Muy buenas noches, estás en sintonía de Luxor TV. Me confirman todos el audio con el número 5 para saber que la señal está saliendo clara y alta. Me confirman, a ver. Hoy vamos a tocar eh, diversos temas eh, y quiero, como quien dice, tratar de poder abarcar lo que podamos, ¿no? Porque todo esto es un aprendizaje que estamos haciendo a diario con la compañía y con las cosas nuevas que está lanzando eh, todo lo que es One Ecosystem, ¿no? Voy a verificar por acá, ¿sí? Bueno, estamos claros con el audio y toda la señal. Perfecto. Ok. Eh, como ustedes vieron hoy el video que lancé, eh, la información me llegó en el transcurso de, de la mañana, golpe de 11, 12, por allí. Igual puede suceder hoy que golpe de 11 de la mañana tengamos ya eh, los primeros videos en las redes sociales. Todos aquellos que tengan información me la mandan. Si tienen información ya en este preciso momento, me la mandan aquí al chat. Y vamos entonces eh, a ver qué sucede con todo esto que viene. ¿no? Eh, se supone que ya la compañía anunció que somos público. Esto quiere decir que nuestra estamos en la transición del privado y el público. Ya está confirmado por la compañía y ahora a nivel técnico ellos tienen que eh, hacer un ensayo real que quizás lo están haciendo ya en este momento, no, no sabría decirle porque no estoy allá en, en Vietnam y no tengo ni un contacto que haya viajado y me esté mandando información como antes. Sobre todo cuando es en Latinoamérica es más fácil porque uno puede contactar a corresponsales y que ellos vayan transmitiendo video o información a un canal en particular de Telegram que tenemos para ese tipo de, de misiones. De momento, lo que tenemos es que ya la compañía anunció o sea que se amarró y ya se guindó. <ríe> Mejor para nosotros. <ríe> ya no pueden decir que no haya público. O sea, ya lo dijeron y eso es muy positivo para todo, todo One Ecosystem porque la comunidad está alerta y pendiente de todo lo que está pasando. Entramos en una etapa muy interesante. Ellos tenían esto muy callado. Sí había fuga de información, pero... De nada sirve que un IMA diga la información, aunque sea un diamante o hasta el mismo capitán de la, de, de la red, ¿no? porque la última palabra es del corporativo. Ellos son los que llevan adelante este empeño. Nosotros tenemos el 40% ¿sí? de eh, toda lo que es la tecnología de monedas en, repartida en, en una comunidad. Pero ellos como compañía Fintech, ellos pueden desarrollar un sinfín de proyectos. Y el proyecto de la moneda, pues básicamente es lo que tiene la comunidad, pero lo más importante es que ellos puedan desarrollar eh, toda clase de aplicativos para que la moneda empiece a adquirir valor. Valor en un camino que nace, pues ya, escasas 24 horas tenemos, eh, se anunció esto y la moneda pues está todavía en su cuna porque ni siquiera salió a hacer una primera transacción todavía. Eso puede que esté sucediendo ahora mismo en Vietnam. Hasta donde tengo entendido, eso es lo que iban a hacer. Iban a hacer la primera transferencia de una wallet A a una wallet B públicamente allá en Vietnam y se iba a crear la primera transacción dentro de la blockchain pública de One Ecosystem. A nivel privado no, porque ya nosotros... Uf, nosotros eh, hacemos muchas transacciones a nivel privado. Ahora imagínense ustedes lo que va a pasar. Va a empezar a moverse esa cadena de bloques como ustedes no tienen idea. Porque todos vamos a empezar a mover esa moneda de un punto A a un punto B. Imagínense, solo pasar de privado, de la wallet privada a la wallet pública, ya ahí hay una actividad que se crea y le va a dar un movimiento a las gráficas internas de One Ecosystem. Eso después lo veremos, ¿no? De momento hay que estar tranquilo porque ya la compañía lo acaba de anunciar y eso es lo importante. Voy a verificar acá en la caja de comentarios a ver si tienen alguna pregunta, si tienen alguna información que quieran hacer. De paso los saludos a todos, a Luis, a Andrés, a Ángel, a Otto, a Carlos, a Vitali, a Juanzi, 
a Osman, a Olga, a Mónica, tenemos también a Ginette, Rubén, Pedro, Carlos, David, Janet, Juan José, Nelson, muchas personas conectadas, gracias. Eh, tenemos a Benjamín, a Enrique, eh, tenemos a Jaime, Luis Rodrigo, Beatriz, Víctor, Jorge Neira, tenemos a Luis Vallejo, Emiliano, Omar y Nelson están conectados en este preciso momento. Dice que hay 81 personas conectadas y estamos entrando en una etapa muy bella del proyecto. La mariposa está apenas extendiendo sus alas, ya salió de su capullo y la metamorfosis ya se dio por completo. Y ahora está en una etapa delicada porque tiene que ponerse al sol para fortalecer sus alas y una vez que esas alas estén bien fortalecidas, echarse a volar. Lo que viene ahora es básicamente muy técnico. La información es muy técnica y eh, vamos a esperar que, que, que nos dicen. ¿no? Yo estoy con unas ganas de irme así como en un portal cuántico y aparecer allá con mi cámara, entrar, grabar todo y traérselo a ustedes. Pero imagínense, eso está bastante distante. Vietnam está lejos. <ríe> y nosotros acá ansiosos esperando a ver qué información nos puede dar el corporativo, pero ya veo que esto va poco a poco, ¿no? Si vieron, el espectáculo era enorme. O sea, como en los viejos tiempos, cuando todo esto inició con la vieja compañía, que ya no existe, que eso desapareció, y que ahora estamos en una nueva compañía cuya sucursal está en Suiza y está conectada con los bancos a través del sistema SWIFT y tiene una sucursal de un, eh, diríamos, un centro cripto, que es el primero que hacen, que es en Bulgaria, y eventualmente harán otros centros criptos en diferentes lugares del mundo. Eh, también tenemos aquí a Víctor que se acaba de conectar. Bueno, a todos ustedes, bienvenidos. Eh, gracias por estar en sintonía de Luxor TV. Hoy es eh, viernes, básicamente viernes de carnaval. Yo no sé si eso lo celebran ustedes en su país. Acá en Panamá la gente lo coge muy en serio y se van a las fiestas en el interior de la República a pasarla chévere después de dos años de estar encerrados. Ahora el gobierno dio permiso de ir a los carnavales y pues todos los panameños se fueron para el interior. Esto acá ha quedado vacío. Yo no voy a esas andanzas porque eso lo hice cuando estaba en mi época de adolescente y, y en mi juventud. Ahora estoy en otro tipo, en otra de etapa y básicamente lo que estoy enfocado es en One Ecosystem. Quiero que todo esto sea una realidad y a través de este canal vamos a impulsar con toda la fuerza que se pueda la información que necesitamos para hacer dinero en One Ecosystem. Que todos los que están escuchando aquí pueden hacer dinero porque ya lo tienen. Lo más difícil ya lo tienen. La construcción de una criptomoneda. Eso ya lo tienen en sus billeteras privadas en este momento. Ahora esa billetera va a ir a público y lógico va a sufrir una transformación. Y lo más probable es que haya un costo involucrado en hacer ese proceso, un costo de pasar de una billetera a otra. No creo que sea un costo muy alto, un costo mínimo, pero... Es vital hacerlo. Deme un segundito. Que voy a, a ponerles acá una pantalla de algo que quiero mostrarles dentro de la plataforma que es de vital importancia. Deme un segundito. Deme un segundito. Estamos aquí. Tienes un momentito. Esta es la toma de acá. Ok, aquí tenemos la pantalla. Un segundito. Ok, estoy aquí con ustedes nuevamente. Vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Como pueden ustedes observar en esta parte de acá, voy a acercarme, déjenme ir al otro display que tengo acá como cinco pantallas abiertas. <ríe> Esto es una locura. Eh, déjenme ver qué hay por acá. Ah, ya. Ok, estamos aquí en el, en el Explorer interno de la compañía. Para que ustedes más o menos entiendan ¿Qué es lo que va a pasar? Esto que ven ustedes aquí, este número largo, se llama el hash. Y el hash es una transacción, un número que te deja el sistema que confirma que una moneda se pasó de un punto A a un punto B. 
En este caso, te pueden ver la transacción aquí con la fecha y la hora, los segundos. Y básicamente esto está a nivel interno. Pueden ser transacciones de DealShaker, pueden ser transacciones internas de una wallet a otra. Es un movimiento interno. Acá podemos ver también eh, las últimas transacciones eh, en proceso de minería. Aquí podemos ver unas que otras monedas que se han minado dentro de la plataforma. Y es un movimiento pues, que hay dentro del sistema. ¿Ok? Todo esto está sobre Ethereum, pero a nivel privado. Ahora lo que va a hacer la compañía es ir a una wallet externa a nivel público y eh, tenemos que esperar cómo va a ser todo el sistema que van ellos a desarrollar y nos van a mostrar y nos van a decir cómo va a ser toda esta historia. ¿no? Básicamente, como esto es privado, lógico, nadie puede ver esto nada más que nosotros los que entramos al back office. Entonces, por allí es donde viene el ataque, ¿no? Porque no pueden ver realmente qué es lo que estamos haciendo nosotros. Y es una situación hipercentralizada, hipercontrolada. Pero quiero decirles que JP Morgan tiene un sistema parecido a nosotros. Ellos tienen su criptomoneda basada en Ethereum, montada sobre una blockchain privada y... Están montando en capa 2 una blockchain de transacciones que es lo que va a ver el usuario. Pero el, 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 la moneda en sí va a estar escondida siempre a través de la blockchain privada de Ethereum. Entonces pudiera ser que algo así similar eh, eh, pudiera ser eh, One Ecosystem. ¿no? Eso lo vamos a saber mañana cuando nos den información más detallada. Y el miércoles, recuerden que el miércoles vamos a tener a la presencia del de capitán acá con nosotros, porque el miércoles eh, Fuerza Latina, que nos dio los derechos de transmisión, nos va a permitir eh, mandar todo el streaming que ellos van a hacer a través de Luxor TV para que la comunidad pueda enterarse de qué es lo que va a pasar con lo que viene y entender un poco hacia dónde vamos, cuál va a ser el norte, el capitán, nos va a dar mucha información sobre ese tema y sobre todo va a estar, eh, se va a estar haciendo una, una traducción simultánea con una persona que hace las traducciones y eso es lo importante, lo hace, lo hace en tiempo real y lo hace muy bien. Eh, Jorge aquí tiene una carita, dice, la blockchain se beneficiará cuando la empresa migre todas las WAN que tenemos, se va a ver un movimiento impresionante, claro, Solo hacer ese movimiento de privado a público va a crear un movimiento y eso puede hasta subir el valor de, de la moneda. Quiero que sepan porque hay un movimiento extraño ahí, ¿no? Que se hace enorme. Somos demasiado, imagínense, más de 6 millones de cuentas. 16 millones de cuentas hay ahora mismo creadas dentro del sistema. Supongamos que hay personas que tengan dos cuentas, hay unas personas que tienen una cuenta, hay otras que tienen 20, otras pueden tener 50 y otras 100, que son los pocos. Y saquemos una mediana de 8 cuentas por persona. Si vives 16 millones entre 8, estamos hablando de una cifra de mínima de 2 millones. Mínima de 2 millones de seres humanos. Mínima. Yo estoy sacando una cifra de 8. Y puede suceder que la cifra sea de 4 o de 5, más o menos. La, la, la tasa media, ¿no? Porque quienes pueden tener... Más de 30 o 40 cuentas, un diamante negro. ¿Y cuántos diamantes negros hay? Se cuentan con los dedos. ¿Cuántos diamantes azules hay que pudieron haber eh, obtenido cuentas de 50, 40 cuentas? Se cruzan. Los cuento con los dedos. Por eso mi tasa, yo la voy a reducir. Si son 16 millones, vamos a hacer la cifra otra vez, la voy a reducir a una tasa de 4 cuentas, pues. 4 cuentas por persona. Contando lo que tienen una y lo que tienen... Eh, más de 10 y se saca una media, ¿no? Estaríamos hablando una cifra de aproximadamente eh, 4 millones de, de cuentas únicas, 4 millones de seres humanos con identidad digital. Eso, eso es bastante pesado y es mucha información para un proyecto que inicia con su primer día hoy y que <ríe> tiene una moneda que ya fue distribuida en 194 países hace 8 años. Es, un, es, un, es muy loco, ¿no? 
pero el que entra hoy al proyecto dirá, bueno, ¿ustedes quiénes son? No los conocemos. Bueno, si, si te pones a buscar en las profundidades oceánicas de los abismos infernales de abajo, vas a encontrar algo por ahí que te pueda asustar, pero eso ya es, eso ya es el pasado. Eso es ya historia, eso quedó atrás. Y digan lo que digan con esa historia, eso no va a afectar en nada el proyecto. Somos otra compañía con otra sociedad montada en Suiza, con una cadena de bloques pública. Demoramos un año en hacer la cadena de bloques pública una vez que se fundó en Suiza. O sea, no, no hemos perdido tiempo. Todo el año pasado fue trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Desde que la compañía asumió el control, esta, este nuevo equipo corporativo, y realizó la migración hace dos años y medio y lanzó el CEO hace un año exclusivamente, no han parado de trabajar y lo que viene ahora, de aquí en adelante, es una locura y una bendición para aquellos que han creído en el proyecto. Voy a, a las preguntas, si tienen por acá. Eh, dice, I have 9000 coins. Eh, bueno, if you have... Eh, eh, 9000 coins, por decirlo así. <ríe> Tienes bastantes monedas. Vamos a ver qué dice acá. Es Quique. Está saludando desde Ecuador. Saludos, Quique. Jairo también. Saludos desde Colombia. Tenemos a Luis García también acá conectado. Eh, nadie puede faltar el miércoles, eso sí. Por eso me voy a conectar con ustedes el miércoles eh, desde las nueve y media para ir conversando. Una vez que tengamos la señal ya directa, pues hacemos el enlace y vamos en directo con la información del capitán. Dice Ángeles, dice, buenas noches, Eric. Eh, saludos, amigo. Una pregunta. Las personas que no tienen que ese aprobado ¿Van a poder migrar a la plataforma nueva? Ahí está una pregunta interesante. ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿Qué pasa con las personas que no tienen KYC al día de hoy? ¿Qué está sucediendo con esas personas? No pueden hacer transferencias de una wallet a otra. El sistema no se los permite. Entonces, si tú no tienes el KYC, te recomiendo que empieces a subirlo. No tienen que tener ni un tipo de miedo ni pensar que se van a quedar por fuera una vez que lancen la wallet pública y tú te quedas en privado esperando que se verifique tu KYC. Empieza a hacer eso ya. El sistema va a quedar abierto y va a quedar operativo. Claro, los que tienen todo el día son los primeros en hacer la migración o, o pasar de, 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 de privado a público y van a tener ese beneficio de ser los primeros. Eh, hay personas que ni siquiera han activado las cuentas, imagínense hay personas que todavía no pueden ni entrar a la cuenta porque no quieren pagar la validación digital y yo te digo algo ¿qué tal si a la compañía se les ocurre a la compañía se le puede ocurrir decir damos seis meses y si en seis meses o en ocho meses o en cuatro meses usted no se pone en las pilas y pasan todas sus monedas a la blockchain pública pues pierden todo. Es una posibilidad que puede suceder. Y ya les digo por qué. Hay un timing y hay un tiempo para tener todas las monedas públicas. No es que ellos se van a quedar toda la eternidad, cuatro o cinco años en público. No, señor. Eso no es así. Hay un deadline. Vamos a ver cuando nos saquen el roadmap. Ahí nos van a dar, nos vamos a ver muchas cosas allí. Hay un deadline y el, y, lo, y el proyecto de intercambio o de swap o de lo que sea con otros proyectos, eso se tiene que dar, señores, tarde o temprano. No sabemos la fecha exactamente, pero yo sé que no te pueden dar cuatro o cinco años ahí esperando a que tú algún día te despiertes. No, te van a poner un deadline mínimo de cuatro a seis o a ocho meses. Escúchame lo que le estoy diciendo. Y después de ese deadline, el que no se montó en, este, en esta mariposa, pues se quedó, hermano. Se quedó como oruga y allí yo no sé qué va a hacer. Ahí se queda. Va a ser privado tu moneda, vas a tener que trabajar todo de forma privada. Y no vas a poder estar en una blockchain pública. Te quedaste, pues. Entonces, ¿qué estás esperando para ponerte las pilas y avanzar con todo el proyecto? Esto se los digo porque yo no sé si esto pueda pasar. 
pero yo he visto otros proyectos y cuando salen a público, la blockchain, hey, ellos tienen que ponerse las pilas, vender, vender, vender las monedas para, para entonces, eso es lo que se llama una ICO, acelerar, 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 porque después ellos tienen que eh, poder este, concretar ciertas cosas en el mundo de la cadena de bloques. No se pueden quedar ahí dormidos para toda la eternidad. Bueno, hay proyectos zombies. Les voy a decir cuál es un proyecto zombie. Vamos a ver si lo encuentro por aquí para que ustedes lo entiendan. Y ese proyecto se lanzó y todo. Y sigue operando. Y eso no quiere decir que el proyecto vaya a morir. No, nada. Ya la tecnología fue creada y una vez que se lanzó eso sigue solo. Porque recuerden que la cadena de bloques tiene una ventaja. que tiene, hay, hay una inteligencia detrás que es el blockchain. Eso puede trabajar solo una vez que se crea. Y ya tú no tienes que estar empujando nada. Eso es automático, todo. Esa es la ventaja que tenemos con este sistema de blockchain. Le voy a mostrar un proyecto que existe al día de hoy. Y yo lo pongo mucho de ejemplo. Porque este proyecto, a pesar de que en su tiempo era una maravilla, al día de hoy lo sigue siendo. Pero, adivinen qué. No tiene un CEO. El CEO decidió irse y abandonar a todo el mundo y se fue con un montón de monedas cuando costaban 850 dólares cada uno. Liquidó a otra, a otra moneda, que creo que fue a Bitcoin o Ethereum, y dijo, me voy a desconectar, ahora soy un filántropo, me retiro, chao, bye, bye. Quédense con la blockchain y yo voy por fuera. Y ahí quedó Litecoin. Litecoin hoy día tiene un precio de aproximadamente 100 dólares cada moneda pero era una moneda que logró estar en cifras muy altas vamos al CoinMarketCap y ese proyecto está andando no tiene casi nada de comunidad la gente utiliza esa cadena de bloques ¿sabes por qué? porque su tiempo era mil veces más rápido que Ethereum y que Bitcoin y al día de hoy sigue siendo mucho más rápida hace un montón de transacciones y por eso, esa, por eso es que esa tecnología todavía sigue viva pero mira que aquí ni en el CoinMarketCap veo, aquí está Litecoin, ¿ves? Veo esta moneda. Está a 100, 101, ¿eh? subiendo. Pero si tú tienes un millón de Litecoin, ya tú te has hecho. Tú dices, ¿para qué las voy a cambiar a Bitcoin? Si mi proyecto es bueno, es fuerte, robusto y todavía es rápido. Y yo sé que mi rango está entre 50 y 100, dependiendo si Bitcoin sube o baja. Entonces, este es un proyecto interesante. Vamos a, a, a ver acá, a observar esto un momentico para que vean la historia. Miren aquí Litecoin cuando costaba 4 dólares. Lo están viendo. Vamos a acercar un poquito acá, vamos a un zoom. Cuando inició, costaba 2 dólares, miren esto, ¿eh? Y eso fue en el 2013. Claro, block, eh, Bitcoin sale en el 2009. Eh, hace cuántas transacciones por segundo, está haciendo más o menos de 7 a 8 transacciones cada 10 minutos. Está bien, pero muy lento todavía. Al día de hoy eso es, un, eso es un, una tortuga, quiero decirles. Entonces... Sale Ethereum, Ethereum dobla la velocidad hasta 14 transacciones por segundo, 15 transacciones por segundo. Y lógico, la gente dice, wow, Ethereum es muy rápido. Nos dobló como proyecto, pero sale Litecoin y Litecoin supera esas transacciones. Uf, habría que buscar el, el, la parte técnica, pero sé que se fue arriba de, no sé, 500 o 1000 transacciones por segundo. Una locura para esa época. Y entonces, lógico, el proyecto comenzó a avanzar. Y cuando eso llegó a, a esta cifra, ¿eh? aquí yo, yo, hay un máximo histórico, ¿eh? 300 y pico. Cuando Lycon comienza a subir de precio, ¿qué sucede? Que la gente comienza a liquidar y el CEO se retira, pues. Y abandona, abandona el proyecto y lo deja por ahí descabezado. Y él se fue, pues, con un montón de monedas y eso quedó ahí andando. Y esa cadena de bloque sigue andando. Y su valor se ha mantenido a pesar de que es una blockchain que está allí muerta, sin, sin actividad. Ahora imagínense un proyecto como el nuestro que eventualmente va para afuera. Y ya lo anunciaron. Y ahora es que a nivel técnico pues esto comienza a trabajar. Voy a ver por acá qué otra cosa tiene. Dice. Eh, eh, dice Francisco, Juan se podrá ver en CoinMarketCap. Mira, CoinMarketCat es un sitio web. Sí se puede hacer, pero ese es un sitio web que lo tienen como quien dice ahí. Hay algo de... ¿Ok? Hago la mueca, ¿no? <ríe> Entonces, claro, no es necesario que esté allí. Hay otros sitios donde puede estar. 
fácilmente. Ya veremos la estrategia que la, va a hacer la compañía. Hoy es el primer día de vida. Si lanzaron la blockchain allá, o hoy en este preciso momento están haciendo la prueba de transferir las primeras eh, monedas one de un punto A a un punto B en un P2P, hoy, en este preciso momento, en Vietnam, si están haciendo eso, bueno, ahí veremos la foto después, los videos, y los aplausos de, ah, la primera transacción, es el primer día o segundo día que la moneda está viva. Hay que ahora empezar de cero. Imagínate que tú acabas de entrar hoy al proyecto. Eso es lo que yo quiero que tengan en mente. Olvídense de los ocho años. Ese trabajo que se hizo fue un trabajo de red específicamente. Fue llevar ese conocimiento, esa educación a una masa humana en 194 países, sembrar esas semillas, esperar que esas semillas crezcan internamente dentro de la tierra, echen sus raíces y poco a poco comienzan a subir a la superficie. Y ahora mismo esas semillas ni siquiera han salido. Todos ustedes son semillas que están dentro de la tierra ahora mismo. No han salido y no han hecho absolutamente nada de la red porque nunca les interesó hacer nada de eso. Entraron por el conocimiento, entraron por la promoción de los tokens prom eh, o las fichas promocionales que tenía la compañía y ahora tienen un poder dentro de esa semilla porque una semilla contiene toda, eh, toda una vida, un árbol enorme. Imagínense, agarren un árbol eh, grande en sus países. Eh, acá en Panamá un árbol de mango es un árbol grande. Produce mucho, muchos mangos deliciosos. Yo no sé si, si se llama mango allá en sus países, no sé. Pero es una fruta muy jugosa, tropical y deliciosa con una pepa grande. Cuando tú siembras eso, la metes a 3, 4 pies de profundidad, la dejas allí y ella con el tiempo va a crecer. Puede que se seque y se pudre y no crezca. Eso puede pasar. Pero puede ser que germine y comienza a crecer. Así somos nosotros. Ahora mismo tenemos dentro de nuestras billeteras privadas un poder en criptografía como ustedes nos tienen. Aquellos que tengan arriba de 2.000 a 10.000, 20.000, 3.000, ni hablar de lo que tienen 100.000, 200.000 o un millón de monedas, pues la hicieron. Si nada más tienes 100, 200, 300, bueno, está bien, tienes algo. Ya no hay one. Se acabó. Los one se acabaron. Piensen en eso. No, que yo lo voy a minar otra vez. Eso se acabó, mi amigo, mi amiga. Ese mundo, ese universo donde eh, las fichas promocionales se regalaban, se acabó. Y una vez que la blockchain sea pública, eso no se puede hacer más. A menos que la compañía deje la blockchain privada donde sí se puede hacer y después la pasen a pública y hacen todo el proceso. Quizá por eso lo están haciendo. Pero las monedas que son públicas ya no se pueden minar. Son monedas creadas ya de cero. ¿Me están entendiendo esa parte? Entonces quizás es por eso que van a tener esa hibridación de privado y público, porque quizás el proyecto seguir por esa línea. Pero me da la impresión que esa no es la, la línea o la ruta que ellos quieren seguir. Me da la impresión que ellos quieren ir por aplicativos como el One Voyage. Esa es la impresión que me da y la ruta que quieren seguir. Voy por acá para ver qué otro tipo de noticias tenemos acá. Si tienen alguna, me la mandan por el chat de YouTube. Dice, One Voyage le dará una gran usabilidad al One. La salida de la app también es clave. Saludos de Venezuela. Claro. ¿Qué criptomoneda en el mundo tiene una plataforma como One Voyage? ¿Existe alguna plataforma de compras de boletos aéreos o de hoteles en el mundo que acepte criptomonedas? Quizás puede existir algún proyecto por ahí que están haciendo y quizás esté en uno o dos, tres países. Puede ser. Y que quizá exista como red de mercadeo. Puede ser. Puede ser que existan. Yo no he dicho que no. Pero nosotros estamos en 194 países. Y si el One Voyage es todo lo que ellos están diciendo, automáticamente cualquier persona que tenga suficiente carga energética a través de sus One y que se despierte un día creativo y diga, tú sabes que yo voy a agarrar todos mis contactos y le voy a hablar del One Voyage y se empieza a mover por esa línea, va a empezar a hacer riqueza automáticamente, porque cualquier ser humano necesita en un momento dado viajar o estar en un hotel. Entonces, ¿por qué tienes que pagar lo que cuesta un hotel al precio real 
cuando yo te lo puedo dar o te puedo ofrecer un sistema que, que compras a precio mayorista. Y por ahí viene la línea. Y eso va a ayudar mucho. Eh, vamos por acá a ver qué otra preguntita tenemos. Dice desde Colombia, Alexander, una pregunta cuando salieron los Power Pack, compré parte de las monedas y no me las pudieron transferir porque el usuario que las tiene pues tiene un paquete Proteider y por ende como no tiene el paquete Tycoon que es el que permite transferir las monedas libremente cuando abrieron el compás entonces tus monedas están atrapadas eso es delicado eh, les voy a confesar algo hay una situación que se ha estado hablando con la compañía los grandes líderes para ver si permiten que se puedan transferir todas las monedas a una sola cuenta de forma privada y sin costo de gas. Se está peleando para eso. Yo no le puedo certificar ni decirle a ustedes, está comprobado al 100% que eso va a ser así. Pero lo que se quiere hacer es que llegar a un consenso con la comunidad para que podamos hacer esa transferencia libremente de todas nuestras cuentas a una posición en particular que pudiera ser la primera cuenta que tú tienes y migres todas tus monedas, todas tus monedas a esa posición. Si eso es así, bueno, nos vamos a salvar muchos y posiblemente eh, esto beneficie mucho a la comunidad. Pero si hay un costo de gas, porque recuerden que el gas lo está... Eh, lo estamos pagando nosotros cuando lo compramos, pero no es gratis. O sea, a la compañía, aunque sea privada, le, le tiene que pagar Ethereum gas. Entiendan esto, ese gas no es privado. Esta blockchain no es nuestra. <ríe> Eso es algo que tienen que entender. Esta blockchain es del protocolo de Ethereum. Y Ethereum dice que para mover la moneda hay un fee, hay un costo. Y tiene que pagarlo. Si no, te, si, no lo, no te, si no lo quieres pagar, bueno, esa moneda no se va a mover. Entonces, por eso la compañía puso el gas... Lógico, ellos cobran un porcentaje mínimo del gas, pero hay que pagárselo a Ethereum. Y cada vez que tú pasas un guan, pues hay un costo. Aquellos que tienen gas acumulado y guardado, es un regalo que le hizo la compañía. Por eso le hizo un regalo, por eso le hizo ese regalo, pero no era un regalo que se acumulaba. Y el gas que nos daban gratis todos los meses, que eran 200 de gas, lo dieron como por seis meses, era para que tú pudieras liquidar algo de esas monedas y pudieras algo de efectivo, pero nadie lo hizo, nadie entendió esto, o sea, lo dejaron allí. Al día de hoy todavía lo puedes hacer, si te queda algo de gas y convences a alguien que quiera las Juan, porque ya hay una cadena de bloque, pues muévelas y eventualmente pues coges algo de efectivo si quieres hacerlo, es un P2P. El detalle no es ese, el problema es que esa solicitud de querer pasar todas las Juan a un solo punto y de ahí migrar, eso tiene un costo, por eso yo les digo a ustedes que ir a público tiene un costo y la comunidad tiene que formar parte de, ese, de, de, de eso, pues lamentablemente somos parte del proyecto y no podemos decir que, que no vamos a colaborar. Pero yo prefiero tener mi moneda pública, no importa que tenga un costo mínimo, puede ser 50, 60, 80 dólares que cueste, que nos cobran pues, por, por hacer eso. Pero ya yo sé que una vez que yo pasé para allá, yo tengo mi moneda real y se las voy a mostrar cómo se va a ver. Y ya con esa moneda real, cualquiera, créeme, que te la puede arrancar del bolsillo. Voy a ver acá otra pregunta, a ver. Dice, la moneda puede subir cualquier cantidad, pero si no puede haber intercambio, entonces da lo mismo, solo usabilidad. Ey, que es el intercambio no es con otras criptomonedas solamente. Al tú inter intercambiar tu criptomoneda, Juan, con Juan Voyage o con Deal Shaker, ahí hay una transacción. Y... Hay un cambio, hay un, hay un, ¿cómo se, llama? ¿cómo se llama? Hay un movimiento y lógico que eso va a crear un, un, un sub y baja de la moneda. ¿Por qué Bitcoin sube y baja? Porque se mueve de una, de una wallet a otra en grandes cantidades y eso hace que él baje o que suba la moneda. ¿Quién la está comprando? Se hace un intercambio de un exchange a otro, pero entonces la moneda que intercambia esa sub y baja también. Pero en realidad tú estás pasando desde una billetera a otra. Eso es todo lo que es el intercambio. Están agarrando la idea. En realidad la moneda está en su propio ambiente. Nada más ha pasado de un punto A a un punto B de un usuario a otro. Eso es todo. 
y el exchange se encarga de eso. Lo que pasa es que hay un intercambio en el, en, 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 en involucrado, ¿no? Y hay un valor involucrado y eso es lo que hace la diferencia. Que tú adquieres el Bitcoin a un precio hoy, mañana sube, entonces tú lo, lo intercambias y lo vendes a personas que quieren comprártela a ese precio. No es que la gente te compre el Bitcoin porque tú le das un clic y ya te lo van a comprar. No, señor. Tú te entras a cualquier exchange, pongo de ejemplo Binance, y tú pones tu Bitcoin que lo quieres vender, hoy está a 24.600 y tú lo pones a 24.700, espéralo ahí. <ríe> espéralo ahí una, un, unos 3, 4 días a ver si sube 100 en, en 3, 4 días y te lo compran. Si no lo pones más bajo, no te lo van a, no te lo van a comprar. Entonces tienes que ponerlo más bajo del precio que está. Si está en 24.600 a este preciso momento, bueno, yo lo pongo en 24.500, pierdo 100 en la vuelta. Pero yo sé que me lo van a comprar así de una vez rápido. Y así es como funciona la oferta y la demanda de una moneda libre que ya tiene 14 años de estar en movimiento. Eso tú no se lo puedes exigir a Juan ya. No, que Juan tiene 8 años, 8 años privada. Hoy la están lanzando y tiene pocas horas públicas. O sea que no le puedes exigir que entre por ese estrés de una vez. Tienes que esperar que eso evolucione. Tienes que esperar que la moneda entre al mercado, que nos vean, que sepa que existimos, que se puede transferir, que vean el hash, que es real contra el tote interesante, que la comunidad afuera comience a comprar la moneda. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues créanme que tarde o temprano se van a tener que crear grupos donde van a poder intercambiar las monedas que quieran y que van a querer el one. Porque la única forma de que alguien entre y compre el One es que tú lo registres creándole una wallet y la única forma de hacerlo es que tú, esa persona entre por invitación. No es que va a entrar al portal de One Ecosystem, ahí va un link y voy a hacer la wallet de una vez. No. Eso no lo va a hacer la compañía. Primero lo voy a filtrar y si la comunidad lo quiere hacer, lo hace. Quizá más adelante, con el tiempo, ellos puedan hacer esa opción de ellos vender la moneda directamente libre. Pero ya es porque nosotros hemos, hemos crecido, hemos, hemos liquidado algo y, y nos sentimos muy bien con, con todo lo que ha pasado en, en el proceso. Ahora mismo estamos en ese proceso, en ese proceso de darle valor a la moneda. Ok, voy con otra pregunta acá. Dice, buenas noches. Salir al público, vamos a poder pasar una One a otra Wallet tranquilamente. Aclaro perteneciente a la red de Ethereum, por ejemplo, a Metamax. Ok, todo va a depender de varios factores, ok, porque nosotros estamos de forma privada en primera capa. Primera capa es lenta y de forma privada funciona bien. 15 transacciones por segundo está bien. Pero hay varias opciones y herramientas que se le pegan a Ethereum para trabajar en segunda capa. Entonces yo podría apostar que que la línea va por allí, pero no depende de mí, ¿ok? Depende de la compañía qué es lo que va a hacer. Ellos decidirán en qué capa se van a montar. Y eso es lo que yo necesito esperar mañana. Yo ahora mismo no le puedo decir qué capa es porque voy a estar metiendo información que no quiero eh, que ustedes tengan hasta que la compañía lo certifique. Como ya dijo que vamos a público, ya yo estoy hablando de público y estoy hablando de mi primera capa que es Ethereum. Y sobre Ethereum tenemos la mayor seguridad y protección como primera capa que ustedes no tienen idea del poder que tiene Ethereum con más de 500 mil servidores conectados a, esa, a ese protocolo validando como nodos las transacciones que hoy día hace la comunidad de Ethereum y los, y los no sé, 2 mil o 3 mil proyectos que hay sobre Ethereum montados eh, y toda la web 3 que se va a desarrollar sobre Ethereum es una locura. O sea, hay suficiente protección para que a un ataque del 51% no tumben a Ethereum. Y esa es la ventaja que tenemos y por eso muchos proyectos bancarios se montan sobre Ethereum por esa seguridad. Y en segunda capa, ellos pueden desarrollar una blockchain de segunda capa y sobre eso montan todo su, su negocio. Eso, eso, eso es posible. Voy por acá. Dice, estamos haciendo historia, somos afortunados. Sí, Nelson, tienes toda la razón con eso. Miguel Ángel Alarcón dice, buenas noches, Eric. Al salir al público vamos a poder pasar Juan... Eh, sí, vamos a poder, poder pasar las One tranquilamente, pero de One Ecosystem a One Ecosystem, ¿ok? Al principio, vuelvo y se los repito, puede existir fuera muchos proyectos que cuando miren que somos públicos van a decir, espérate, 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 espérate. 
Esta gente salió. Yo estoy viendo aquí. Y mira, mira, en este descan, están tan metidos, si sí son ellos. Pues, haz una prueba, ¿eh? Contacta a alguien ahí, vamos a probar esta cuestión, que te creen una wallet y yo se la voy a comprar. Ey, amigo, sí, mira. Ey, dame mil, mil monedas de esas, pa, quiero hacer una prueba para ver. ¿Cómo no? ¿Cómo te llamas tú, Fonedito tal? ¿Y dónde te paso el dinero? Bueno, mándamelo aquí a una transferencia bancaria. No, me, te la puedo mandar en Bitcoin, mándamelo en Bitcoin, aquí mi wallet, aquí está. Ya la recibí, te la estoy pasando. Y, comienza, y comienzan a practicar, y comienzan a probar. Y dice, es verdad, hermano, es verdad. Y comienza a regarse por todo el mundo cripto que somos de verdad. Y entonces proyectos pequeños dirán, chuso, mi comunidad son 200 mil personas. Ya, y esta gente tiene como 4 cuatro, como cuatro millones, 4 cuatro millones. Espérate, espérate, espérate. <ríe> Chuleta, que hay algo interesante, hermano. Voy a ver cómo yo los contacto y voy a hablar con, con el corporativo a ver cómo podemos hacer algún join. Y ellos están sobre Ethereum, nuestro proyecto sobre, sobre Ethereum también. Espérate, 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 espérate. Vamos a ver qué hacemos allí, qué negocio interesante podemos hacer. Y entonces en estos proyectos van a empezar a llamar, van a empezar a rogar entrar a One Ecosystem porque no somos 50 mil socios. Somos más de 4 millones de almas que tenemos One y no estamos en 20 países. Estamos en 194 países. Y eso es algo que usted tiene que grabarse. Ese fue el sacrificio de la vieja compañía y de todo lo que le hicieron y todo el desastre y toda la mala publicidad. Aguantarse eso por ocho años. Ahora, ¿qué van a decir? Que somos públicos. Entonces, al principio va a ser de wallet a wallet. Metamax es un proyecto que se conecta con todo lo que es Ethereum. También está Polygon, que es otro proyecto. Hay muchos proyectos que están pegados a la cadena de bloques de Ethereum y han desarrollado sistemas de capado, han desarrollado wallets. Entonces, esas son las cosas que nos permite este universo del de protocolo de Ethereum. Vamos acá, dice, se cortó el envío. No sé qué me estás hablando con el envío. Eh, puede ser que la transmisión en algún momento se pueda caer eso pasa al principio ahora mismo tengo el botón verde aquí en la consola de OBS que es un sistema de transmisión profesional y open source que también es como un sistema público abierto como, como si fuera una blockchain pública abierta eh, no, no tiene ningún costo y es un sistema fabuloso ahora mismo está en verde y, y estamos bien y no hay fatiga del procesador a ver está en 23 eh, grados de la temperatura no creo que se vaya a caer la señal eh, vamos por acá eh, dice buenas noches cordiales saludos en México saludo Pinis de México Juan José pregunta por acá me un momentito déjame, que, es que hay bastante cosa aquí en el chat y yo quiero dar la información a ustedes para que estén claros voy, voy a ir poniendo de fondo lo de Ethereum mientras tanto qué dice acá Jane dice, Eric, o sea que cuando tengamos que pasar nuestras monedas, nuestras cuentas al blockchain público, tenemos que pagar el gas. No tanto el gas, porque eso es algo que eh, ese traslado lo va a asumir la compañía, pero sí te puedo decir que puede existir un cargo anual por tener una wallet eh, y que lo hagan por lo de la migración. Eso puede pasar, que de repente te pongan que que tenga un costo de 60 o 70 euros, por decir un ejemplo, y que la mitad la pagas en One y la otra mitad con los euros de la plataforma. Y la cuenta principal, pues, es la que va a sufrir esa transformación porque es la wallet principal. Y quizás las wallets de abajo cobren un fee menor porque quizás eh, eso sea lo que ellos quieran determinar en un momento. Eso pudiera pasar. Pero básicamente porque hay un costo en hacerse público tanto para los IMAs, que son el 40%, tanto como para la compañía. Eso no es gratis. Ellos tienen que fondear la moneda con Ether y pagar eso, ¿me entiendes? Por eso es que ir a público no es fácil para ningún proyecto, y menos un proyecto que, que ya tiene un valor marcado. Y eso es lo que yo quiero que entiendan. Si hubiéramos arrancado un centavo y hubiéramos estado público, todo hubiera sido más fácil y hubiéramos crecido con el tiempo pero tenemos que haber esperado por lo menos ocho años para tener el valor que Juan tiene hoy día. Ahora la pregunta es, ¿tú te hubieras aguantado ocho años si sabes que puedes cambiar a Juan en cuestión de segundos a Bitcoin o a cualquier otra cripto? Hace rato, cuando Juan hubiera subido a 25 centavos, las fumigas. Toda y no tendrías nada al día de hoy. Esto es como 
un plazo fijo que hemos puesto por ocho años y hemos aguantado por ocho años. Y ahora vamos a recibir dividendos. Pero poco a poco. No esperen que se van a hacer millonarios de la noche a la mañana. No, no de esa forma. Pero con todo lo que está desarrollando la compañía, si te pones a, a, a la par de correr a, a la velocidad que vaya ese tren y comienzas a aprovechar todas las ofertas que ellos están haciendo porque las tres aplicaciones que van a lanzar son de la compañía Derecho de Marca propia de ellos. One Forex, One Vita y One Voyage. Donde involucran a los IMA para partir ese pastel al 50% en todo lo que eso se desarrolle. En el caso del de One Forex sería... 50% en todo lo que es el desarrollo de las membresías. La moneda, como ahora es pública, yo no sé, puede pasar algo más adelante. No quiero decirlo, porque tenemos que esperar que el One Forex salga a flote. Pero una vez que la moneda es pública, ellos pueden decidir cosas dentro del One Forex utilizando la moneda si ellos quieren así. Pero hay que darle tiempo para que la moneda crezca, gane confianza en el mercado y otros proyectos se sumen con nosotros. Nada más se lo pongo así. Supongamos que hay un proyecto de criptografía de X o Y eh, tecnología. Una moneda X y se dio cuenta que One ya es real. Que One Ecosystem tiene una comunidad muy grande, diversificada y ellos quieren entrar allí. Entonces ellos van a llamar al corporativo. Y es que no le han hecho llamadas ya de hace rato. Y el corporativo le ha estado diciendo, calma, calma, calma. Ya vamos, pero tenemos una planificación. Ya vamos, ya vamos, ya vamos, pero aguante. Porque es que nuestro proyecto es muy ambicioso. Y ténganlo claro, lo que quiere la compañía es conectar todos los bancos con One Ecosystem. En los 194 países. Y todos los gobiernos que usen nuestra moneda. Es una locura. Muy ambicioso. Pero vamos a empezar con los primeros países, los países más grandes, a hacer esta realidad y hacer contratos con naciones, así como El Salvador la hizo con Bitcoin. One Ecosystem en Panamá, donde salga la ley, yo voy a ver cómo registro esa moneda aquí en Panamá de alguna manera. Y una vez que podamos hacer eso en Panamá, lo pueden hacer en otros países, México, Brasil, India, la India, que son países enormes que tienen muchas monedas y que también hay poblaciones enormes allí. Y eso es lo que viene, pero antes de poder hacer todo eso, la moneda tenía que estar pública. Y por eso es que estamos a público. Porque un gobierno quiere una moneda que sea estable. Tampoco es una moneda que te, la estén liquidando por allí, brrr, así como si fuera eh, al caserse o como si fuera una cerveza o una soda. Los gobiernos quieren estabilidad, quieren una moneda regulada, que toda la comunidad tenga su KYC, que todo esté andando en orden. Eso es lo que quiere un gobierno. Y eso es lo que quieren los bancos también. Proyectos de criptografía que sean así. Y por eso han puesto la atención mucho en Ethereum, muchos bancos, porque ellos saben que Ethereum busca y también está persiguiendo ser regulada. Ok, voy con más información por acá. Dice... Eh, Binance es un exchange, mira... Ese exchange tiene un problema con el norte. Por esto. ¿Ok? ¿Me vieron la mueca? Ese es el problema. Y ellos no quieren nada con eso. Con, con, con esa tecnología de ellos. Porque estamos a punto de hacer un conflicto. Dios nos agarre confesado. Y eso puede pasar en cualquier momento. Ustedes han visto las noticias, por ahí están circulando cosas. No quiero entrar en esos temas porque este canal, podemos hablar de esas cosas más adelante, ya cuando estemos bien fondeados. De momento vamos a tratar de despertarlos a ustedes para que se levanten y empecemos a trabajar para darle uso a nuestro WAM. Pero las cosas están muy calientes por esa zona y le están tirando a matar a ese exchange que dicen por allí. Y lo van a liquidar, créeme. Yo pienso que ahí le van a sacar. La FED se va a encargar de eso porque la FED no quiere ni un proyecto de criptografía que no esté regulado. Y en Estados Unidos, Estados Unidos, eso es duro, hermano. Es duro, es duro, es duro. Porque ni los propios exchange gringos que están allí están luchando para poder entrar en la regulación. 
Pero bueno, tenemos que esperar que el dólar digital salga y eso va a salir en cualquier momento. Y cuando eso salga, entonces ellos van a decir, ok, estos son nuestros términos y condiciones. Yo quiero ver toda tu comunidad con caería. Se mándame la información y te dejo operar acá. Queremos verla todas. Entonces tú tienes que soltar esa base de datos, imagínate tú. Muchas personas, muchos, muchos proyectos no van a querer hacer eso. Pero eso, eso es lo que persigue la regulación, lamentablemente. Dice acá eh, Alicia Eri, me, la membresía de Wambo ya se, se debe comprar para cada persona que viajará o con la mía les puedo comprar a varias personas de mi familia. No he visto el Wambo ya funcionando, no he entrado a la plataforma. Te voy a dar mi punto de vista. No quiere decir que sea así. Pero yo he utilizado otras plataformas como Booking y Expedia. Y yo he podido comprar cosas allí para mi familia. Y va a ser un sistema similar. Porque One Voyage va a ser la competencia de Expedia y de Booking. Ya tienen una comunidad cautiva. Y va a ser una plataforma que va a utilizar One. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Esto es un experimento. Pero yo sé que nos va a ir súper bien porque esta plataforma tiene 25 años de desarrollo y el mayorista que se asoció con One Ecosystem en un joint no se va a meter en algo que no, que, que, donde va a perder plata, créeme. Si, si se arriesgó a meterse con One Ecosystem es porque ha visto toda la compañía, conoce todo. Y si va en ese joint venture es porque está clarito hacia dónde va. No va a poner su tecnología y todos sus contactos que ha hecho por 25 años para fusilarlo y quemarlo con una mala reputación, para nada. Eh, vamos por acá a ver qué dice Rosa Adela. ¿Y cómo va a ser el intercambio con los pares de monedas? Como sabemos, cuando podemos cambiar con esos pares, nos van a enseñar a hacerlo. Porque el intercambio todavía no se va a dar. El intercambio significa exchange, que tú vas a cambiar tus yuan por otras cripto. Eso todavía no va a salir. Lo que se ha hecho público es la cadena de bloques, la tecnología para que las personas vean que somos de verdad, somos una criptomoneda real. Lo que tú puedes hacer es un P2P, que es transferir de una billetera de tu móvil a otro móvil y arreglar con el otro cristiano o con la otra cristiana algo por debajo de la mesa y llegar a un acuerdo, como hace cualquier proyecto de criptografía al día de hoy que no quiere pagar un exchange porque es muy costoso. Ahí no tiene costo, nada más lo que vale la transferencia a través del gas o el sistema de comisión que, que quiera cobrar la blockchain, ¿no? Básicamente eso lo puedes hacer ya ahora mismo en este preciso momento a nivel privado. Entonces, estamos en ese proceso. Claro, cuando ya la compañía lanza un proyecto de exchange, no sabemos cuándo va a ser eso y no quiero decirles una fecha porque para eso viene el roadmap. Recuerden que si el exchange saliera en tres meses, se acabó One Voyage, se acabó Deal Shaker, se acabó One Forex y se acabó One Vita. <ríe> ¿Sí o no? Si yo le digo a usted, salió el exchange, no van a hacer nada. Le agarran y se van y sus monedas y las fusilan todas por fiat y se desconectan de, de, este, de este proyecto. Y queda un proyecto zombie. Como pasan con todos los proyectos, pasan por eso. Se mueren. Las comunidades se reducen. A nada. Ni siquiera Bitcoin tiene comunidad. Ah, no, que sí. Mentira. El que está metido en Bitcoin es por el Bill Fiat. Porque va a comprar su Bitcoin barato, va a esperar un rato y lo va a liquidar cuando esté bien caro. Por eso es que entra Bitcoin. Solo por eso. No es porque un holder. Yo soy un holder. Yo, yo soy una ballena. Mentira. Las ballenas que tienen sus Bitcoin nunca lo han cambiado y lo mantienen ahí por años. Porque ellos no están pensando en dos, tres años. Ellos están pensando cuando el Bitcoin cueste un millón de dólares. Y eso va a pasar tarde o temprano. Porque Bitcoin como proyecto murió. O sea, como P2P, eso no sirve para nada. Lento, perezoso, moneda muy cara, no sirve para los comercios, cambia muy rápido, no me funciona. Pero como eh, el proyecto de almacenamiento de, 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 de blockchain para futuro, con almacenamiento de valor, yo te digo, está bien, sí, sí ahí, ahí la hicieron. Y lo que los ayuda es porque son 21 millones de Bitcoin de los cuales nada más quedan 2 millones por minar. Y esa es la salvación de Bitcoin. 
es una cuestión matemática. Y esa cuestión matemática es lo que va a hacer que el Bitcoin se dispare, como dice Robert Kiyosaki, a cifras muy altas en los próximos seis meses o 12 meses pudiéramos ver un Bitcoin en 125 mil dólares cada uno. Y yo les digo algo a ustedes, que se vaya a 300 mil, mejor. Si Bitcoin se va a 100 mil o a 200 mil, ¿cuánto va a costar Ethereum? Ethereum mínimo se vaya a 10 mil o 15 mil. Y todas las monedas que están pegadas a Ethereum, ¿qué va a pasar? Se van a quedar al mismo valor. Se van a ir a, 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 a un 200, un 300% arriba. Entonces, si el guante en 50 y Bitcoin se va a 100 mil facilito, podemos doblar eso o triplicarlo y pudiéramos estar en 150. Con solo ese jalón que hizo ese proyecto descabezado, que no tiene un CEO, no tiene nada y que, que, y que vuela solo. pues Eso es, eso es descentralización al 100%. Eso no lo toca a nadie. Y mejor que sea así. Yo siempre lo he dicho, mejor que sea así. Que nadie toque eh, a Bitcoin. Que eso se vaya a un millón si es necesario. Vamos por acá, a ver qué dice por acá. Claro, pero el caballito a Bitcoin se le va a acabar cuando prohíban en capa 2 cualquier transacción con Bitcoin. Y mi teoría es que cuando lancen la CBDC le van a crear una capa 2 de Bitcoin de CBDC. Controlada y regulada hasta decir no más. Como un Lightning. El Lightning Network de Bitcoin hace transacciones sumamente rápidas. Pero para poder treparte en esa capa 2, tú tienes que subir tu Bitcoin de capa 1 y meter el, hacer con lo que vamos a hacer nosotros, migrar, ¿no? Migrar de capa 1 de tu wallet de Bitcoin lentona, que demora 10 minutos cada transacción, o a veces se va a 30 o 40, dependiendo del fee que estés pagando. Subir eso a capa 2 en un Lightning, pues ahí hay un proceso y tienes que demorar lo que demora el, el, el bloque. Pero una vez en Lightning, si tu dinero está allí, es instantáneo. 100.000 transacciones por segundo y cuidado que más. Escuchado que hasta 500.000 por segundo. Hoy, ¿y por qué la CBDC no pueden hacer eso? Ah, vamos a, crear una, vamos a crearle a Bitcoin una capa 2. Y todo lo que esté montado sobre Bitcoin en capa 2, para usar nuestro sistema fiat, eh, va a tener el sello Cocher de KYC. Y todo aprobado una wallet especial que va a ser capa 2. Entonces, el Bitcoin que se monta ahí ya saben que está regulado, paga impuestos y está todo controlado. Es la única forma de poder eh, tratar de gobernar un poco a Bitcoin. Pero en capa 1 nadie jamás lo va a poder controlar. Vamos por acá a ver. Dice, Eric, este te mandé por WhatsApp un video de hace un poco momento del COI. Esto está bueno, déjame buscar aquí el WhatsApp. Acá, 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 está. Vamos a ver qué hay por ahí. Uy, madre mía, esto es un... Pero está en Facebook. Vamos a ver si puedo jalar la información. Vamos a abrirla. Eh, y voy a tirarla de una vez acá. Déjame ver, hacerlo de una vez. Aquí la estoy tirando. Voy a ver si le meto audio. No, vamos a ver si... Tengo que subir el audio aquí. Vamos a ver. I think you need to hear this again. No more missing opportunities to profit from the strong momentum of the movement of the crypto market, ladies and gentlemen. Okay, está sigo hablando. Vamos a ver qué dice. Voy a escuchar lo que dice. The balance todo. is immediately there. The transaction. La transacción es. Is in the list and being processed in moments. Now. You can go to trade page. Este es el one forex, ¿ve? You can pick your desired crypto pair that you wish to trade. In the spot trading page, you will find este a simple forex. menu. Interesante, ¿eh? To set up the purchase that you desire. You can track the current price as well as the movement from the chart. Ok, se puede traquear el precio del momento y ejecutar la orden, ¿no? En tiempo real. Mm, interesante esto. ¿eh? Bueno, esta información está corriendo, vuelvo y les repito, está pasando 
en tiempo real en el sentido de que esto, este video lo pudieron haber subido hace escasos minutos y son las 12 y 30 mm, eh, de la mañana allá en Vietnam ¿no? ok, si tú aprietas el botón de comprar procedes a comprar Ok, esto está en vivo acá, lo voy a poner en silencio y voy a hablar mientras esto está corriendo, porque esto, esto es cortito, esto puede durar, no creo que dure mucho tiempo, vamos a ver qué tiempo dura. Tres minutos. Ok, pero lo interesante de, del One Forex, ¿sabes qué va a ser? El aprendizaje. ¿Y ustedes saben qué sería lo lindo? Lo lindo sería que... Para ingresarle el dinero al One Forex, que la compañía en un futuro pudiera permitir meter, aunque sea un porcentaje pequeño de WAMs, convertidos con los euros y comprar algo de eh, algún stablecoin para poder entrar en el One Forex. Eso sería lo lindo, pero para eso la moneda tiene que ya estar dando, ¿no? Donde pudiéramos allí hacer una especie de, de swap mínimo para poder sentirnos pues que estamos consumiendo algo de los Juan, que sea un 10% y lo otro lo estás pagando con eh, eh, los euros y de ahí pues se fusiona y te lo dan en, en USDT. Pudiera ser, pero esto en realidad no funciona así porque cada, cada eh, moneda que va a estar en el One Forex en realidad tiene su propia wallet y tú le transfieres a este, ese monedero el dinero. Puede ser que haya un control que a la hora de depositar en esa wallet tenga que pasar por ventanilla o pues un porcentaje mínimo porque el OneFore tiene que vivir de algo, ¿no? Y me imagino que por cada transacción también, como hacen los exchanges, este, eh, ellos van a eh, tomar algún fee mínimo, ¿no? El video está disponible, el video está disponible ahí en las redes sociales, en esta de Facebook, que pues nos mandaron hace poco. Gracias, gracias por la información. Después voy a analizarlo con calma. Como estamos en vivo, pues no voy a hacer la traducción acá, requiere un poquito más de atención. Eh, a lo que voy es con esto, ¿ve? Esto es One Life, en la red privada. Y esta transacción, si tú la tratas de buscar por Google, te va a aparecer muerta, va a aparecer, ¿ve? Como que no existe. ¿Por qué? Porque hay un explorer público que se llama EtherScan, que está acá. Y ese explorer público lo que hace es verificar el hatch de una transacción y si verificamos aquí esta transacción <coughs> este es el número de hash lo están viendo esto es sobre Ethereum sobre esto estamos montados nosotros aquí se ven los bloques que han confirmado esa transacción o sea que validan que ese dinero que han mandado tú es verdadero este es el trabajo que hacen los 500 mil servidores validar estos bloques y hay una recompensa interna que por tú tener esos servidores trabajando con una cantidad de Ether, que lo mínimo son 32 Ether, te da una recompensa que está entre el 6 y el 8% mensual de ese dinero. Mucho más que un plazo fijo, porque te lo pagan todos los meses. No es anual y lo dividen entre 12, no, esto es mensual. Y aquí está el tiempo de duración y esto es lo que nosotros vamos a tener reflejado en este caso a través de la primera capa, si tuviéramos público con la primera capa. Si fuéramos a una segunda capa, que pudiera ser, eh, en este caso pongo aquí Matic, eh, pudiera ser una segunda capa, entonces veríamos las transacciones por acá. ¿ve? Y como esto está pre pegado a Ethereum también, nada más que en segunda capa se va arriba de 7000 transacciones por segundo, en la capa 1 va a 15 transacciones por segundo, mucho más lento pudiéramos ver aquí todo, todo el tipo de transacción con nuestra moneda. Y eso va a certificar y validar que somos reales. No va a quedar encerrado, que solamente la comunidad lo puede ver, sino que va a estar abierto y público, donde cualquier ser humano puede ver el hash de una transacción que tú has hecho y automáticamente aparece la información. Y eso nunca se borra, chicos y chicas. Eso queda registrado para toda la eternidad. Esa transacción queda ahí guardada. Y esa es la ventaja de una cadena de bloques. Que eso queda registrado para siempre. 
Entonces, bueno, están lanzando el One Forex. O sea, que tenemos One Forex y eso viene pronto. Eso es una buena noticia, chicos y chicas. Eso es tremendo, tremendo. Voy aquí a la, a la sala de chat. Porque esta transmisión ya a golpe de 12 la voy a ir cortando porque sé que se tienen que ir a dormir. Y vamos a trabajarla pues el tiempo que sea necesario porque si tienen más información, a ver si tienen algo del Guambita, mándenlo y lo vamos a analizar con lo poco que están diciendo. Entonces miren cómo va a operar el OneForex. El OneForex va a tener varias carteras, los siete pares de criptomonedas que ellos han dicho. Esos pares de criptomonedas no me extrañaría que ahora que están lanzando el OneForex lo hayan doblado a 14 pares de criptomonedas o a 10 pares de criptomonedas. ¿Cuál es la idea del OneForex? Que uno aprenda a usar el trading. Tú abres tu aplicativo y están las wallets de esas criptomonedas. Tú compras en USDT de la red de Tron, que es lo que he visto que la compañía está utilizando. Y una vez que tienes esa wallet cargada con la red de Tron dentro del OneForex, Tú puedes disponer de ese dinero. Supongamos que decidiste meter mil dólares. Una vez que esos mil dólares están dentro, tú vas a utilizarlo a ver en cuál de esas criptomonedas tú quieres eh, poner tu dinero. Supongamos que lo quieras poner en el mismo Ethereum. Entonces tú dices, bueno, según la señal que me, me acaba de llegar, porque ya tienes la membresía, eh, me dice que Ethereum... Eh, es el momento de comprar Ethereum. Entonces tú dices, bueno, yo voy a comprar estos mil dólares todo en Ethereum. Lo compras y ahí te va a salir la cantidad de Ethereum. Si Ethereum está en 1.700, que es lo que vale hoy día, lo divides entre mil y vas a tener, no, al revés, agarra los mil dólares, ¿ok? Y lo divides entre 1.700, que es lo que cuesta Ethereum al día de hoy. Y esa cantidad te va a dar lo que vas a tener en Ethereum. Serían... 0.58 Ether, que es el nombre en realidad como se llama la moneda de, del protocolo de Ethereum. Entonces ese Ether tú lo vas a dejar guardado allí. Pero resulta que en, en un mes, y tú lo dejaste guardado allí, te manda una alerta y, eh, el, el, el sistema porque dice Ethereum se fue a 1800. Claro, tú estás viendo la trayectoria. Es el momento de que liquides. Te estás ganando 100 dólares. Tú cierras la transacción y automáticamente vas a recibir los 1,000 que habías puesto más los 100 de ganancia, son 1,100. Tú puedes decir en ese momento, me voy de aquí, me voy con mi plata y ya, chao, OneForex. O sigues operando dentro de la plataforma. Todo con señales que te envía el sistema. Las señales que mande OneForex es lo que tú vas a vender a las personas que quieren entrar a hacer trading por primera vez. Esa señal... Tú vendes la membresía que va a tener X precio. Ya sabremos los precios, nos lo dirán más adelante y las ventajas que tiene cada módulo. Y al tú vender eso, tú recibes una comisión que te da el binario y te sube a tu cuenta como euro. Esa comisión la puedes cambiar eh, y hacerla líquida. Todos los euros de dentro de la plataforma al día de hoy se pueden hacer líquido. O sea, lo puedes sacar de la, del, del, del sistema que tiene la compañía a través de de wallet externa. Lo puedes sacar a Bitcoin o, o a USDT. Pero primordialmente a Bitcoin te lo permiten sacar. Entonces todo lo que tú recojas de comisiones de lo que hagas en el One Voyage, en el One Forex, en el One Vita o en el Deal Shaker, todos esos euros los vas a poder liquidar instantáneamente. O sea, ya lo puedes hacer. No de ahora, estamos hablando de hace dos años cuando se hizo la migración, ya eso se podía hacer y, y se sigue pudiendo hacer. Voy acá con preguntas, dice Eric. Saludos Alejandro, allá donde estés, en Perú. Yo no he podido ingresar a mi cuenta y me parece que el correo no existe. Cuando te aparece que el correo no existe, tienes que automáticamente eh, validar tu identidad digital y eso tiene un costo. Por lo general, si lo haces directo, tengo un video que explico cómo hacerlo. Eh, si lo haces directo, pues eh, te va a salir entre como 40 dólares más o menos, porque hay una comisión de envío que cobra Bitcoin por ese asunto. Y bueno, eso tienes que asumirlo tú. Y te activan las cuentas de una vez. Puede ser que tengas la suerte y mandes tus documentos de KYC informando cuáles son tus cuentas, si tú tienes todo al día o si tienes el KYC aprobado o estaba en pending en el servidor pasado. Ellos vean y no te cobren nada y te lo den free. Eso puede pasar. Hay que hacerlo. Hay que hacer el intento. Vuelvo y repito. Están aprobando las cosas muy rápido. Eh, dice acá 
Quique Abad, a partir de este 20 de febrero empieza una nueva historia para todos los tenedores de One. Felicidades a todos quienes confiamos en el proceso. Gracias, Quique. Felicidades a ti también allí donde estás. Efectivamente, eh, todo cambia ahora. O sea, las reglas de juego cambian y va a depender de ti hacer algo de dinero con lo que tienes. Ya tienes la parte más, la más importante, el 50% ya lo tienes, que son tus Juan. Y ahora lo que, lo que te toca es moverte, ¿no? Y ponernos activos. Y, y eso lo vamos a hacer en este canal. Poco a poco vamos a ir eh, dándole la información de cómo hacer la red, cómo hacer una presentación, cómo cerrar un negocio, cómo empezar a tener ingresos de este proyecto. Dice acá eh, un amigo que nos escribe en ruso. Voy a buscar aquí la traducción, a ver si aparece el sistema de traducción. Eh, tenemos acá también a Víctor Manado, saludos, a Gustavo también. ¿Sabes algo del Cash Account que está en Reserve? El Cash Reserve, voy a hablar un poquito de eso para que lo entiendan, porque muchas personas piensan que ese dinero se perdió. Eso era de la wallet anterior, de efectivo. Esa wallet también era líquida en ese entonces. Con eso tú podías comprar los, los módulos de educación Podías también este, sacarlos a, con transferencias bancarias. Yo hice un par de transferencias cuando se podía. Cuando se hace la migración, se decidió que ese cash reserve no se iba a utilizar para comprar los módulos de educación nuevos. Porque había muchos líderes que tenían millones. Bueno, no millones, demasiado. Tenían 50 mil, 30 mil. Yo quedé con casi 2 mil dólares atrapado allí. Y iban a utilizar ese dinero y no iban a hacer la red. Iban a... Iban a a entorpecer el trabajo de los que sí querían hacerla, que estaban comprometidos vendiendo paquetes por fuera con ese dinero. Entonces, para evitar ese enredo de los que se habían ido peleados y que tenían ese cash reserve que lo podían utilizar para eso, que de hecho lo estaban haciendo, se decidió entonces poner ese cash reserve para pagar solo el 25% de los paquetes educativos. Pagar el 25% del gas que compras, y eso está activo al día de hoy, y esperemos que se pueda pagar el 25% con ese cash reserve. Quizás de los módulos que van a sacar de, eh, eh, podríamos decir, de, del OneForex o lo que van a sacar del, del OneVita, no sabemos. Eso, esa parte ahí sí no lo sé si se va a poder utilizar ese cash reserve. Pero ese cash reserve está atrapado solamente para aquel que va a hacer la red lo pueda reutilizar nuevamente a un 25%. Ya veremos más adelante si eso se puede hacer. De momento, solo aplica al One Academy y al Gas. Entonces se creó la Wallet Caliente, de, de, que ya no se llama Cash Reserve, sino que se llama Wallet Cash. Y todo el dinero que entre allí lo puedes convertir a Bitcoin instantáneamente. Lo transfieres. Por lo general, la compañía paga siempre los lunes de cada día, paga comisiones y paga los withdraws que tú hagas. Entonces, Tú lo puedes hacer un viernes, un sábado y el lunes ya tienes esa plata depositada en tu wallet externa. Así funciona. Yo lo he comprobado, lo he hecho. Yo tengo unos videos por ahí que se han creado sobre ese sistema. Dice, la, la moneda comienza a subir de valores. Puede ser, puede ser. Ahora que vamos a público tenemos que ver qué sucede. Como todos somos holder, cuando una moneda se holdea, ¿qué es lo que pasa? Comienza a subir. Comienza a subir. Si nadie hiciera transacciones con Bitcoin y todo el mundo atrancara el Bitcoin, el Bitcoin comienza a subir automáticamente. Eso es lo que hacen las ballenas. Compran un montón de Bitcoin, lo guardan y no lo tocan más. Lo dejan allí para siempre. Y esperan. Ellos llegarán un momento donde van a liquidar. Cuando ellos empiezan a liquidar el Bitcoin, el Bitcoin comienza a caer. Y eso es lo que pasa con las criptomonedas. Mientras más se mantienen, más crecen. Mientras más se usen y se... Transacciones con otras se van desgastando y se desaparecen. Dice Juan José, Eric, si los hoteles de Wambo ya tienen una wallet, aumentaría de un solo golpe 2.5 millones agregados a la comunidad de One Ecosystem. Bueno, es que el detalle, Juan José, es que no todo el mundo va a salir a viajar. O sea, esa es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. No es que yo tengo el One Voyage y ya voy a comprar y me voy de viaje ya de una vez. No. En el caso mío, yo voy a ver qué, país, qué, qué, qué hoteles están en mi país. Lo primero que voy a hacer, y voy a hacer turismo interno, y voy a empezar a usar la plataforma para ver cómo es el asunto y entender cómo opera. Supongamos que esté registrado el Hotel Panamá, que es un hotel muy famoso aquí, 
o el, o el Tron, que hay un hotel que lleva el nombre de, de ese señor, o cualquier hotel de los que hay aquí en Panamá, y yo veo que el precio regular es 125, pero en One Voyage me sale a 50 la noche, entonces digo, espérate, ¿cómo es la historia? Entonces puedo proceder a, hacer, a comprar los puntos de hotel, y, y según lo que ha dicho el newsletter, los puntos de hotel consisten en que tú compras euros, 25% con tus euros y 75% con tu one, esos puntos de hotel. Tú los compras, por decir un ejemplo, compras 200 o 100 de esos puntos, pagas 75 con tu Juan y 25 con tus euros, recibes esos puntos y cuando tú entras a tu cuenta de Juan Voyage, dice el sistema que tiene 100 puntos acreditados. Con esos 100 puntos acreditados, yo voy y me compro dos noches en el Hotel Tron de Panamá, imprimo mi voucher, se lo presento al, al cajero y dice, pase señor, eh, tiene sus noches aquí, como funciona con Booking, tú con Booking haces reservaciones de hotel o puedes hacer compras internamente y tú vas con eso y ya ellos lo validan, lo aprueban, ellos entran a su plataforma de Booking, pase, la noche es suya. Así funciona eso. Igual podría pasar con el One Voyage, pero todo esto, vuelvo y repito, <risa> tenemos que verlo en la práctica cuando tengamos la aplicación ahí enfrente y podamos hacer todo ese trámite. Claro que va a haber una wallet interna del de sistema como opera, eh, en este caso, el One Voyage. Va a tener su propia wallet interna, donde nosotros vamos a poder convertir nuestro One a esa wallet interna y trabajar. Eventualmente, con el tiempo, podremos explicar cómo va, cómo va a ser todo ese asunto. ¿no? Eh, Dice, ahora que están lanzando el One Forest, ¿se puede hacer eh, trading? Ok, ok, espérate. Yo sé que hay un apuro y, una, y un deseo de velocidad, porque yo sé que hay necesidad en muchos países. La situación está muy complicada. Igual en mi país, eh, conseguir eh, fluidez de caja eh, está un poco difícil en estos momentos. Yo sé que muchos quieren entrar automáticamente a, al One Forest y empezar a hacer negocio, a hacer trading y ganar dinero. El trading no es fácil, quiero que sepan. Yo se las pinto a ustedes fácil, pero el trading es muy riesgoso. Porque es muy fácil ver el pasado en el trading, analizarlo y decir, bueno, aquí entro y aquí salgo y gané. Que son los videos que yo le he realizado a ustedes. Pero nadie tiene una esfera de adivinanza que pueda vaticinar y decir voy a entrar en Bitcoin hoy que está en 24.600 porque sé que en dos días se vaya a 40.000 y voy a ganar. Tú tratas de entrar en el mejor momento a pesar de que tienes un acierto que te va a dar la plataforma del 70%, donde eso no garantiza de que vayas a ser exitosa en la transacción. Va a depender de ti el tiempo que tú quieras mantener ese dinero allí trabajando para ti. Porque te puedes desesperar y quieres liquidar ya porque bajó un poquito y estás perdiendo. Y bueno, lo haces. Pero si tú quieres mantenerlo más tiempo porque tú sabes que Bitcoin va a subir o Ethereum u otras monedas que está allí, entonces lo dejas como un, un sistema de, de, de holder que almacena la moción por un tiempito y cuando tú ves que hay algo de ganancia, tú liquidas. En el trading lo ideal es donde tú veas que hay ganancia, aunque sea el 5 o el 7%, liquida de una vez porque pierdes la oportunidad y en cuestión de horas perdiste ese porcentaje y te estás ganando el 1 o estás en, en negativo, en pérdida entonces ahí entra la ansiedad, por eso meterse en one for y tradear es poco a poco y eso lo vamos a hacer poco a poco eh, dice acá aquí que se debe sacar más aplicaciones con la tecnología One porque, por ejemplo, casinos, apuestas, fusiones, hobby. Sí, eso, mira, hubo un tiempo en que One tenía un casino y la gente en, en, en China apostaba con sus One y utilizaban sus One para, para pagar cosas del casino. Eso, eso existía. Yo me acuerdo cuando me presentaron el proyecto que había esa aplicación, uno entraba y ahí estaban las monedas. Se, se podía utilizar One para, para cosas de casino. No me extrañaría que eso sea una opción que también pueda, pueda salir más adelante, ¿no? 
pero todo tiene que estar regulado. O sea, no puedes sacar un casino virtual y no tener una regulación. Eh, todo tiene que estar regulado porque eso es así. Eh, vamos acá con, con más información. Dice eh, Quique Nilo, dice acá. Eric, ¿se puede comprar paquetes mínimos y transferir mis one ahí que tengo en la cuenta de mi esposa? Eh, si tú no has transferido tus Juan, la compañía regalaba 500 de gas a todas las personas que hicieron la migración, le dio 500 de gas. Lo más probable es que tú tengas 500 de gas. Tu esposa la tienes registrada abajo o no la tienes registrada, no hay problema porque tú puedes abrir una cuenta gratuita y transferirle los Juan. Le sube los documentos del KYC y le activan esa cuenta y nunca te la van a borrar. Eso funciona de esa manera. Y al día de hoy, pues, eso muchas personas lo han hecho de esa forma. Dice, dice muchas gracias, Eri, por mantenernos informados. Que sean sus éxitos. Bendiciones, bendiciones. Ahí detrás, dice. Voy a observar por acá si alguien ha mandado alguna otra información en las redes. Busquen en las redes a ver si encuentran algo por allí. Si encuentran algo por allí, me lo mandan y comento un poquito. Porque ahora mismo están en el One Forex. Y según la información que mandaron, pues lo que se ve ahí está sumamente interesante. Y este es, es muy poderoso lo que está sucediéndonos como comunidad. Eh, se va a acabar, como quien dice, mucho de eso de del, del odio por no tener una tecnología eh, publicada. Pero el odio va a seguir, quiero que sepa. Esto no va a parar, esto le va a... Arder a más de cuatro. Más de cuatro haters hater, hater le va a arder mucho esto. Y van a querer molestar más y van a querer buscar todo lo que está en el pasado. Pero lo que está en el pasado, en el pasado se quedó. Todo con la jefa, eso quedó allá atrás. Y esa es una historia pasada. Eso lo van a querer traer ahora. Créanme que la semana que viene van a empezar a salir noticias muy negativas del proyecto. Hablando y diciendo cosas que no, que esto, que el otro, que eso es cuento, que eso es... Cuento. Por ahí vienen, ya yo los conozco. Esto es así. Apenas se lanza algo poderoso, quieren tumbar el negocio. Pero no le vamos a parar bola a ese asunto. Y vamos a seguir con lo que está pasando. Y es que nuestro proyecto está avanzando. Digan lo que digan. Ahí vemos a, al CEO pues, haciendo la presentación. Y bueno, esto está avanzando. Si tienen alguna pregunta, con gusto me la hacen. Y... Yo lo que estoy viendo aquí, pero es que no me puedo acercar. Yo no sé por qué no me puedo acercar. Si antes me podía acercar. Denme un segundito, que quiero ver algo aquí que está interesante en este video. Ustedes están viendo la, la, el pantallazo, ¿verdad? Déjenme ver si me puedo acercar aquí. Voy a hacer un zoom, pero no, no me lo está haciendo. Voy a, voy, a, voy a hacer un switch acá. Vuelvo a entrar. Voy a poner aquí la pantalla. Vamos acá. Ajá, ya vi qué pasó aquí. Watch Facebook, ahora sí. Ahora sí, ya. Ya lo hice. Espérense un momentito que tengo... Eh, me están tocando la puerta y tengo que abrir la puerta. Un segundo. Miren quién está aquí. Ella es la que está tocando la puerta. La gatita, ¿ves? ¿La están viendo? Esa es mi mascotita. Se llama Luna. Ella, ella no puede vivir sin mí. Vaya para allá. Bueno, bueno, bueno. Me estaba tocando la puerta porque parece mentira. Estos animalitos son sumamente inteligentes. Y ella me estaba tocando la puerta. Yo se la abro. Pero la tengo que controlar porque a esta hora, a esta hora los gatos son... O duermen. <ríe> Esos animalitos son despiertos. Entonces a esta hora ya está despierta. El día está completamente dormida. Y atrás un sofá que yo tengo. Me pongo a editar y ahí está esa, esa gatita. Pero vamos acá al tema. Vamos acá al tema. Voy a acercarme un poquito. Vamos a analizar un poquito esta imagen para ver qué es lo que está pasando aquí. Esto está sumamente interesante. El One Forest. Ahí hay acercamiento. Vamos a analizarlo porque esto aquí... Estoy viendo que dice 4,600 euros. Ok. Y miren que al lado dice 
withdraw funds. Aquí dice eh, retiro de fondos y agregar fondos. Lo lindo y hermoso a la fuera así. Sería que ahí donde dice agregar fondos pudiéramos usar algo de los Juan, Dios santo, ahí la votarían. O de los euros, los euros que hemos ganado de las comisiones. Si allí puedo yo meter mis euros de las mis comisiones, eso sería genial. Puede pasar, pero como no estoy allá, no puedo darle la información, estoy especulando. Pero sería sumamente poderoso si allí pudiéramos nosotros eh, eh, hacer los depósitos utilizando ese recurso. Ahí está, ¿ves? Pero yo voy a escuchar este video con calma y lo voy a traducir en mi mente, pero ahora mismo no porque estoy en vivo. Y la información que saquen ahí la voy a publicar. Pero ahí lo vemos, ahí están los fondos que ellos dicen y el balance, ¿no? Y bueno, esto es lógico, es, la, es, el, es una wallet donde tú estás cargando la billetera de tu OneForest para tú entonces entrar a hacer el trading. Bueno, esto, esto es lo, 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 lo más que tenemos hoy para presentarles acá de lo que está pasando por allá. Voy a ver más preguntas por acá. Dice, tiempo sin saber de Javier Saavedra. Mira, yo hice un estudio, ya dije el apellido, no quería decirlo. Vamos a decirle Javi. Algo pasó, algo pasó con Javi. Y... Eh, yo no sé si le pusieron alguna demanda o algo así, pero tiene todo, con, tiene todo aguantado con, con One Ecosystem. No me extraña, o sea, tú puedes pegarle una demanda a YouTube a través de, del canal de, de él y ponerle una, una denuncia, eso se puede hacer. No sé qué habrá pasado honestamente. Pero bueno, ese, 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 él tiene su universo allá y que él haga lo que tenga que hacer. Acá nosotros estamos enfocados en lo nuestro y sabemos que esto está avanzando. Dice acá Juan José, Eri, los haters siempre le han buscado la mosca en el pastel con microscopios y telescopios. <ríe> Así mismo es Juan José. Es normal porque ese es su trabajo cotidiano y, ambi y, y su, su oficio de profesión. Claro, y están viviendo de la marca, quiero que sepan. Hacer eso es vivir de la marca. Miren la gatita allá atrás. <ríe> atrás hay un sofá. Lo que pasa es que esto yo tengo aquí un sistema que oscurezco toda la, la, la señal del el lente de la cámara. Le meto unos filtros, unas correcciones de, de contraste. Como la luz me incide, me veo un poco más claro y tapo todo el fondo. Pero si yo abro el lente, lo que es el diafragma, ahí van a ver todo el fondo que, que hay detrás. ¿no? Eso es muy utilizado en los estudios de televisión. Se ven todas las mamparas, todos los cables, pero al meter la luz sobre todo a un objetivo que esté con, con ropa blanca que funciona mejor, se logra el efecto. Eh, bueno, ahí está nuestro CEO mostrándonos esta información, que eso se ve tan, tan, tan delicioso allá, ¿no? Saber qué es lo que están diciendo. Y él hablando y presentando las gráficas, y el OneForge en vivo, eso ya está en vivo, señores. Eso, o sea, es el, la plataforma ya está activa. Déjame buscar acá por acá, para ver qué es lo que está pasando. No es que la página la, la cambiaron, nosotros estamos aquí hablando, y ya el portal tiene la otra... La otra cara. <ríe> Vamos a hacer un logout. Salir de acá. Y entrar. Eh, esto lo van a cambiar. ¿ves? Este nombre va a desaparecer porque esta es la marca vieja. Todo eso lo van a quitar. Voy a poner aquí. One Ecosystem. Y ojalá cargar a la página nueva. Pero no, todavía no carga. Esto, todo esto era la visión vieja. Todo esto ya no va a existir. Viene una visión completamente nueva que yo les mostré a ustedes en la página. Cuando eso suceda y la página nueva cargue, es allí cuando ustedes van a cambiar el password porque van a tratar de entrar y le va a decir que no, que no puede entrar. Entonces, cuando eso pase y ustedes dicen login, pues le va a salir esa pantalla que todavía no sabemos si va a ser como yo se la mostré. Esas son fotos que se escaparon. Y bueno, esperemos que algo similar así sea lo que se va a, a lanzar con, con el sitio web. Déjenme ver algo aquí. Voy a tratar de entrar, pero como tengo el caché, va a entrar de una vez. Ese es el problema. ¿no? Tengo que limpiar el caché. Voy a limpiar el caché un momentito para ver. 
eh, limpiar historial del caché reciente, vamos a aceptar. Una vez que hacemos eso, lo está limpiando, le toma tiempo. ¿eh? Ya va a hacer un refresh, a ver si es que la página cambió. No, todavía no ha cambiado. Voy a poner punto .eu. Pone cosita en punto .eu para ver si, si carga. Y está como cargando, pero todavía no. Todavía no. O sea, esto va a pasar en cualquier momento. Cuando se dé ese cambio, hey, tienen que hacer algo que no lo están haciendo. Yo se lo voy a repetir otra vez. Tómenle una foto a su monedero. No den eso para después. Porque después no van a tener acceso a ver las monedas exactas y hagan una contabilidad de cuántos Juan tienen ustedes. Porque se puede dar que se produce la transición y no tienen la cantidad de monedas exactas. Tienen que verificar eso. Hagan un respaldo de su monedero. Ustedes pueden ir fácilmente. Hay un lugar donde están todas sus monedas. Y ahí, la, ahí les puede tomar un screenshot. O graban un video y mueven todo el, el back off y registran todo. Así fue como yo lo hice. Hice un video en, en captura de pantalla y, y almacené todo. De la manera que si yo paro el video, le tomo una captura y puedo mandar el, la información. Y así nada más tengo un solo documento. Eh, vamos a ver qué otra pregunta hay por acá. Parece que ya cortamos la transmisión. Son las 12 de la noche. Hoy es 18 de febrero. Y... En Vietnam ya va a empezar la hora del almuerzo. <ríe> Van a comer algo y me imagino que viene lo más gordo. <ríe> que, que es lanzar la cadena de bloque a público. Yo pienso que lo van a hacer después del mediodía. Porque después que uno come uno siente así como un cierto sueñito. ¿no? Entonces para que no se caiga la audiencia lo mejor es meterle algo que le impacte y los tenga despierto y puede ser <ríe> que, le, que hagan la primera transferencia de una wallet a otra. Vamos a esperar a ver si eso se da. Eh, dice acá Alicia, hace dos días dio esa pantalla oscura que dice, pero al descargar la aplicación de One desde su perfil, desde tu perfil, no, no sé. ¿Qué me estás preguntando ahí, Alicia? Eh, David debe estar a tu nombre. No sé, ¿qué me estás preguntando ahí, Wilson? Bueno. El detalle, chicos y chicas, es que las cosas están pasando. Nosotros confiamos, por lo menos yo confío mucho en este equipo corporativo porque lo que están diciendo lo están cumpliendo, no a la velocidad que quisiéramos, pero lo que dicen ellos cuando lo dicen, lo cumplen. Y eso es importante. No cuando lo digo yo, o lo dice el capitán, o lo dice una diamante, o un diamante, o, o cualquier IMA. Somos seres humanos y no somos el corporativo. El corporativo real es, son esas personas que están allá. Ellos son los que saben qué se está cocinando por detrás. ¿Ok? Y están haciendo su trabajo. Como una pregunta, unas personas me preguntan por ahí, oye, que eso es un scan, que no sé qué, no, que esto y que el otro. Y yo nada más lo miro así, ¿ve? ¿Tú has estado en alguna compañía que ha hecho scan? Y te han escaneado. <risa> te han... Yo, yo he estado en como en 15 compañías y las 15 me escanearon. Y ahí yo las conozco. Y esta es la única que yo todavía sigo y estoy bien. No ha pasado nada y siguen caminando. Ya tiene ocho años. Las otras más duraron un año y medio, dos años. Se fueron muriendo. Tres meses, cuatro meses. Eso es lo que es un scan. Primero que nada, un scan, el, el mayor problema que tiene es que hay mucha salida de dinero. El dinero entra así y te prometen darte el doble. Y ese allí es el problema. Porque vaya un momento donde no va a salir y tú vas a quedar. Porque eso es un, una trampa, un gancho. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Para eso, la compañía pidió ser regulada por Lexia para que ese, ese primer documento saliera como un ejemplo que van a aplicar en muchos países. Y todos los países van a ir con ese, 
con ese documento que Alexia les dio y lo van a ir adaptando a cada país para que el proyecto sea 100% regulado con sus licencias, que puedan facturar en cada los países el, eh, los negocios que van a estar montados dentro de One Ecosystem y que todo esté bajo las normativas legales. Eso es un proceso, pero la idea del, 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 del proyecto es ese, que todo esté regulado al 100% y que se haga una compañía, pues, como todas las que hay en el mundo que funcionan de forma legal como tienen que ser. Dice acá, Debbie sube un documento bancario si no tienes... Ah, están hablando entre ustedes, no hay problema, sí. El, miren, el, el, la información del KIRIAC, ustedes la pueden buscar en el canal de YouTube. En, en ese canal de YouTube, ahí tengo un montón de videos. Si no están suscritos, deberían hacerlo para que tengan la información y puedan, como quien dice ustedes, este, entrar al... al, al al canal y, y tratar de aprender pues lo, con, la, con los videos que hemos realizado y de esa manera poco a poco ustedes van este, activándose van subiendo los documentos del KYC y de esa manera ustedes logran en pocas palabras ponerse al día y una vez que estás al día te vas a sentir cómodo teniendo tus monedas teniendo tu aprobación dada y esperando hacer el salto el salto cuántico que es ir a público. Y nos toca a todos hacerlo. Tarde o temprano esto iba a pasar y como les dije, había un riesgo y hay un costo que pagar. Eh, y aquí están los videos, por cierto. Eh, y estamos avanzando, pero déjenme chequear a ver ahí. Tenemos 102 personas conectadas. 95 likes. Estamos bastante parejos. Le agradezco los, los likes que me están regalando. Eh, la idea es llegar a la mayor cantidad de personas en el mundo. Este es un canal que pueda llevar la información a esas personas. Yo soy productor de cine y televisión. Yo estudié eso y, y hice mucho dinero trabajando en la producción publicitaria por muchos años. Y la idea es que este talento que yo tengo, yo no lo quiero dejar guardado en la cama pensando en hacer cine, porque mi idea es hacer cine en un futuro. Pero eso será cuando Juan sea muy líquido y poder hacer películas o documentales o cosas más eh, extensas, meterlas en Netflix y en Quinta. Porque ese ha sido mi sueño siempre. Eh, yo hice un, una, un cortometraje, un, un, sí, no, fue un largometraje acá en Panamá eh, para los canales de televisión hace muchos años atrás, cuando yo estaba dedicado 100% a la producción. Y participé en muchos proyectos eh, audiovisuales, de concursos. ¿no? Me fue muy bien. Pero la idea es tratar de ir al al top, ¿no? El top es tratar de, de llegar a más personas en este canal privado y como Google tiene la tecnología, me parece genial que, que ustedes estén apoyándome, porque les digo, cuando uno recibe los likes y ve que, la, que el video se ve mucho, uno le da ganas de hacer más contenido. Y eso es lo que estoy tratando de hacer, aprovechando esta circunstancia que está haciendo la compañía y lanzar más contenido, más información, y entrar en detalles en, en todo lo que hay en el proyecto. Y bueno, por aquí está el video del KIRIAC, para aquellos que lo quieran, lo pueden buscar ahí en, la, en, en, en el sitio web. ¿Alguna otra pregunta, chicos y chicas? Ya estamos por terminar. Me comentan, tenemos exactamente, dice el sistema, ¿cuántas horas? Una hora, 41 minutos, a las dos horas, corto el video. Tienen 20, 20 minutos para preguntar lo que quieran, lo que se les antoje. Les pregunto, les, les, les respondo aquí en la capacidad de lo que yo sé y de lo que me autorizan a decir, porque hay cosas que yo no les puedo decir. que Yo las sé y me tengo que quedar callado. Créanme que quisiera decirles más de cuatro cosas, pero no, la compañía lo tiene que decir primero. Ya dijo lo de público, bueno, ya yo lo había dicho anteriormente, pero bueno, ya, ya está confirmado. Pero en lo que se refiere a la tecnología, yo tengo que esperar que ellos digan y lancen lo que van a lanzar para entonces después yo remangarme y entonces hablar de lo que viene. Pero lo que viene es buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, ya se nos está despidiendo Gise aquí. Dulces sueños, Gise, que descanses. Hasta mañana. Que descanse, mañana es un nuevo día. Mañana vamos a tener las redes un poquito cargadas de información, así que voy a hacer mi respectivo video sobre algún tema en particular. 
lo voy a lanzar y en la noche si existe la posibilidad nos volvemos a conectar nuevamente para conversar un poco sobre un buen ecosistema. Dice acá Pedro Saldívar, compartiremos con XRP. Mira que XRP está en el OneForex. Vamos a pensar maliciosamente. ¿Ok? Y supongamos que todas las criptomonedas que están en el OneForex son proyectos con los que la compañía ya ha hecho un arreglo. Porque para estar en el OneForex tienes que tecnológicamente tener el API de el API es el aplicativo tecnológico que se inserta dentro de, de un Web3. Y eso no es que tú, tú vas ahí, que yo lo agarro y me lo robo y lo meto aquí porque yo quiero. No, señor. Tienes que, que conseguirlo, pues. Y sabe que es una wallet que, que es de una cadena de bloques diferente a la tuya. Y en el OneForex hay siete proyectos que hay uno que no tiene CEO que es el Bitcoin. Ese, ese cualquiera agarra, ese código abierto agarra y copia. Puede ser que otros tengan también su medio código abierto y lo pueden sacar, pero ya son compañías que se están metiendo, siete compañías, seis pues, que se están conectando con One Ecosystem. ¿Y por qué no puede suceder que esas, esos siete pares de criptomonedas en un futuro sean los siete pares de criptomonedas que van a estar en un exchange futuro de One? No están pensando en eso. Piénsenlo. Pero la comunidad tiene que aprender a hacer trading. La gente piensa que un exchange es tan fácil como hacer un clic. ¿Ah? ah, no, el exchange, yo hago un clic y ya la plata entra a mi cuenta de bancaria. No, señores, eso no es así. Todavía no hemos llegado, la humanidad todavía no ha llegado a ese universo. Qué fácil sería que con un solo clic yo agarro mi Bitcoin, pan, y se convirtió automáticamente en fiat y ya lo tengo en mi cuenta bancaria. no. Hay que hacer varios pases, hay que hacer varios pases. Primero que nada, el Bitcoin, si no lo conviertes a USDT o a una stablecoin, ¿qué va a suceder? Esa ganancia que tenías, feliz, porque estaba en 69 mil, te fuiste un fin de semana, porque tú dices, no, yo regreso y el lunes que viene lo, lo voy a agarrar. Te fuiste a carnavalear cuatro días y cuando regresaste, Bitcoin se fue a 52 mil. Y oye, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué? Yo, yo lo tenía en 69. Bueno, si no lo convertiste a USDT, o sea que congelaste el valor de Bitcoin en un activo que se supone, entre comillas, está respaldado por dólares físicos en un banco. ¿Qué le puedo decir? Agarren el mudra, que es la expresión que yo hago. Entonces tú tendrás tu USDT en la billetera de un exchange y mientras esté mientras tenga ese mientras tú tengas ese dinero en esa billetera y no lo tengas en una billetera fría como la que yo le enseñé a ustedes que se llama Exodus o en cualquier otra que ustedes quieran o caliente porque también las billeteras calientes son un poquito más seguras que un exchange estás en riesgo de que el exchange caiga por un secuestro judicial hecho por Estados Unidos por la Fed y de pronto ¡pum! Oye, ¿y mi plata? No, que está secuestrado porque están investigando. Oye, pero ¿y esto qué pasó aquí? Bueno, no puede sacar nada. El par de la evidencia. ¡Ay, chala! Bueno, supongamos que eso no es el caso y tú logras sacar las monedas y la tienes en una wallet fría o caliente. Ahora tienes que convertir eso a fiat. Ah, con un botoncito yo lo hago. Clic y lo convierto a fiat. No, 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 no señor. Ojalá fuera así. Y ese es el futuro. Y le voy a hablar por qué. Tú tienes que irte a un P2P a vender eso. Uh -huh. Así como lo estás oyendo. Porque a pesar de que existe el exchange, el exchange no cambia a fiat. Cambia a una moneda stable que representa el fiat, pero es una criptomoneda también. Entonces tú quieres fiat de verdad, papel, en tu dinero de tu país. Tú tienes que ir a un P2P. Y si hay algún exchange que, te, que esté conectado con un banco, lo hace desde su cuenta de exchange como banco y te transfiere el dinero a tu cuenta bancaria, pero por cantidades limitadas. 
No es que puedes mandar 3, 4 millones de dólares. No, señor. Hay un límite, hay un tope, hay un mínimo que pueden sacar. Y es lento, no es instantáneo. Entonces tú vas a un P2P a vender ese, ese, ese USDT y te van a cobrar desde un 4, 3 con, con milagro, un 3%, pero mínimo vas a un 4 a un 5% del dinero que tú vas a conseguir en efectivo cash. Una vez que contactas a esa persona que no es de confianza, tú tienes que arriesgarte, arriesgarte a creer de que te va a pagar. Entonces ahí... Es el dime que te diré. Te suelto yo mis monedas primero, mis criptomonedas primero, y tú me mandas al fiat, o tú me sueltas primero el fiat, y yo te suelto después las criptos. Y eso es un problema, hermano. O sea, mira, cada vez que hay que convertir cripto a, a, a fiat, para mí eso es un engorro. Sería sabroso que un banco estuviera conectado con el mundo cripto y que tú hicieras todo eso a nivel interno y te entre el dinero una vez a tu, a tu cuenta bancaria, pero eso no resulta ser así. Entonces hiciste la transacción y después el banco llamándote. Eh, señor Rueda, esa plata, ¿de dónde vino? Eh, muéstrame una factura que compré ese dinero. ¿Cómo le entró ese dinero de la noche a la mañana? Ah, ya, la, ya vienen los problemas. Entonces, si no tienes una compañía que puede justificar con una factura de que eso es un dinero de un negocio, o sea, ahí tienes problemas. Entonces, todo eso dificulta mucho el negocio de convertir cripto a fiat real. Voy por acá. Eh, dice acá... Habrá USD One. Es que si eso existe, Pedro, ya eso es un exchange, un intercambio, es un swap y eso no va a haber por ahora. Tienen que entender eso. La moneda tiene un día de haber nacido. Tienen que esperar que crezca, que, que evolucione. Olvídense de los ocho años. Esta compañía inició cuando entró el CEO hace un año exactamente. Lleva un año moviendo este negocio y ha hecho un trabajo excelente. Y ahí está, lo vieron en, en, ¿cómo se llama? En Facebook, haciendo el lanzamiento del One Forest. Hay que dar, hay que hacer que la moneda, ahora que es real, agarre valor real. Y eso lo, lo va a hacer la comunidad. El número de su celular, quiero aquí por YouTube, ni por acá doy número de celular. Me pueden escribir por Instagram, al correo electrónico, o se suscriben a Telegram. Y ya con el tiempo, en la medida que hagamos una conexión a través de un enlace o chatear, chatear nada más, no me llamen por teléfono. Yo no puedo agarrar llamadas telefónicas porque ya yo se los dije. Pierdo mucho tiempo con la mano alzada. Yo tengo que usar mis dos manos siempre. Eh, y, y, y no soy de, de hablar mucho por teléfono. Prefiero básicamente chat, notas de voz, respondo notas de voz, me es más fácil. Eh, y por acá no puedo dar teléfono porque es un teléfono privado y... Y pues no, no lo manejo de esa manera. Eh, si quiere comunicarse al, al, al correo de, de Gmail, yo tengo el correo que es eh, dealshakerpanamá.com. Ahí me pueden escribir. Yo les respondo. Y cualquier otra cosita vamos conversando en el camino. Dice acá Wilson Arango. Eric, quisiera hacerte una, una consulta. ¿Cómo te contacto? Bueno, ya sabes, por mi correo te lo acabo de dar. Eh, Edith Cabrera Smart Plus. ¿Sabe qué situación se encuentra Binan como para mantener alguna cripto? Chuleta. Yo, honestamente, no me gusta dar consejos de inversión. Yo tengo todas mis cripto en Wallet Fría. Ahora que se, que se vino el mercado abajo, me, y es así, ¿ve? Ah, tú estás ahí. Tú eres cripto mía. No existes para mí. Me he olvidado de que están allí. Porque están en pérdida. Las puedo liquidar ya y saco cash. Pero quedó horcado. Yo me voy a olvidar de eso. Cuando Bitcoin está en 100 mil, 150 mil, yo voy a entrar así de... Ah, esto fue lo que yo conseguí hace un año y pico, que las conseguí a un precio interesante, pero que de repente el mercado subió y estaba más interesante y de repente se fue a pique y estoy en pérdida. Ahora entonces yo voy a ver qué hago con eso. Me voy a olvidar de que eso está allí. Me voy a olvidar. Porque si las dejo crecer allí y Bitcoin se va a 100 mil, y las que yo entré en un proyecto que se llama Tita, que es un proyecto de streaming para cadenas de, de televisión, Netflix, Samsung, que es un proyecto muy bueno, 
Y yo entré allí pues para, para dejarla porque me gustó el, el concepto de utilizar blockchain para hacer streaming. Bueno, yo las dejo crecer allí. Las compré cara, pues en 7 dólares y ahora están en, ¿qué? ¿Un dólar? ¿Cuánto está? 1.25. Y se fueron después a 75 centavos. Y lo que me gusta es que no cae. O sea, esa, 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 esa moneda está ahí, ¿ves? A pesar de que el mercado se fue de 69 a 22 y a 16, creo que llegó hace un mes atrás, un mes y pico. La moneda se, la moneda se mantuvo ahí, no se fue a centavos, como otros precios que se van, pero es con 5 ceros por delante. Y yo me dije, lástima que no tengo más fía para comprar más, pero ya yo voy a dejar esa moneda allí. Porque ya yo sé que el mercado va a empezar a subir poco a poco. No doy consejos de inversión a nadie, no sé nada de esto, eh, pura especulación mía. Pero todo lo que suba tarde o temprano tiene que... Todo lo que, lo que sube tarde o temprano tiene que bajar y todo lo que baja tarde o temprano tiene que subir por ley. Porque son leyes. Eh, así que yo ya tomé una decisión de dejarlo allí. No tocar eso. Claro, yo sé que, que ustedes quieren hacer así con su Juan y liquidar y salir. <ríe> yo sé que más de cuatro quieren hacer eso. Pero esto se va a poner muy interesante, chicos y chicas. Dice acá, significa que la usabilidad de Juan aún no está aclarada todavía. ¿Cómo lo que no está aclarada? Claro que está aclarado, Andrés. La usabilidad de Juan siempre ha sido deal shaker. La usabilidad de Juan siempre ha sido transferir un P2P a quien sea la moneda. La usabilidad de Juan está en moverla de un punto A a un punto B. Ya sea a través del aplicativo deal shaker, ya sea a través del Juan Voyage, ya sea a través del Juan Vita, ya sea a través del Juan Forex, ya sea a través de otro ser humano que tú registres y hagas un acuerdo con él. Esa es la seguridad real. Así funciona el dinero real, mi amigo. No en un intercambio. Tú tienes el dinero de tu país y lo vas a intercambiar, pues. Tú vas a intercambiarlo por, por dólares. No hagas eso. Tú compra y consume los productos que hace tu país. Y eso es lo que hace con tu dinero. Así funciona la economía. El dinero real se intercambia por productos y servicios y sirve como... Eh, Reserva de almacenamiento, o sea que tú lo puedes almacenar, almacenar para adquirir valor en el tiempo. Eso es lo que es el dinero. Y lamentablemente, todas las criptomonedas del mundo nada más cumplen uno de esos: reserva de valor. Usabilidad no lo están haciendo. La única criptomoneda que lo está tratando de hacer se llama One y ha empezado por usabilidad. Y la reserva de valor, pues va a quedar allí porque todos ustedes tienen un montón de One. Así que imagínense, ahí tienes 3000, pues estás pegando ya casi los 140 y pico mil. Y si tienes más, si tienes 100 mil monedas, pues ya tienes un millón y pico de poder de compra. Esto es cuestión de esperar, chicos y chicas. ¿Ustedes creen que Bitcoin se hizo líquido eh, una vez que se hizo pública al, al, a los seis meses ya todo el mundo lo quería? Oiga, le tomó años. Y nosotros somos públicos, por decir un ejemplo, que sea hoy, pues. Y ya mañana tú quieres liquidar con el chain, por Dios. Es que tenemos el, el, la memoria de los ocho años y yo sé que eso pesa mucho sobre la comunidad. El que, esto, el que entró nuevo en esta nueva etapa, cuando la cadena de bloques se montó su Ethereum de forma privada y compró su paquete educativo, no tiene ese trauma. Él está contento, ella está contenta. Dice, yo compré mi paquete adquirí mi moneda, me hice el cálculo, me estoy haciendo 8 o 9 dólares con el triple split y yo estoy esperando, ya está pública, mira tú, ya la compré hace un año, ya está pública, la moneda está contento, está feliz. Porque no tuvo que pasar esos 8 años de angustia que pasamos nosotros. Por eso es vital que traten de olvidar el pasado y concentrémonos en lo que está pasando ya. Ok, para la billetera de... Del Exodus, y ya para finalizar la noche, vamos a ver, ya tenemos las dos horas. Dice acá el sistema, faltan tres minutos para que sean las dos horas. Y a las dos horas corto la transmisión. Vamos a, vamos a entrar a la billetera de Exodus, ya para que les quede en la mente. Es la billetera que yo recomiendo, la he usado por muchos años y me ha trabajado sumamente bien. Es un proyecto que actualiza mucha, mucho su sistema operativo, está en contacto. Eh, movimiento, metiendo cada vez más monedas, un montón de cosas. Es esta vez. Te pueden bajarla, es completamente gratuita. Ahí en Download. ¿Ves? Ahí entran y la bajan. Puedes usarla en Android, en el sistema 
operativo de, de los iPhone. Puedes utilizarla en una computadora. Aquí están los diferentes tipos de plataformas. Puedes usarlo directamente del sitio web, como Web3, porque es una wallet Web3. Y me funciona de maravilla. Tiene un sistema de hardware, que es la compañía Tresor, que es una compañía muy reconocida en el mundo. Está asociada con esta wallet. Y esto es lo que es una billetera fría, el Tresor Hardware Wallet. Tresor funciona independiente, no tiene que ver nada con Exodus, pero ahí han hecho una conexión. Es lo que yo digo. Voy a buscar aquí Tresor.io. Esta compañía no tiene que ver nada con Exodus, pero Exodus los vio a ellos, se pusieron en contacto y vamos a hacer un join. Que tu hardware funcione en mi plataforma. Y eso es lo que puede hacer One Ecosystem con muchas compañías. One Ecosystem pudiera hablar con, con, con Tresor y decirle, ¿tú sabes qué? Este, yo quiero que Tresor acepte One dentro. Vamos a crear un... un es más, hay un, hay un modelo de Tresor que se llama One. Mírenlo aquí abajo, ¿eh? Esto no es casualidad. Aquí, aquí tal vez. El Model One. ¿Lo están viendo? Esto es un hardware. Vale 69 dólares. Esto es una wallet fría. Donde tú estás fuera del peligro de los hackers para que te roben tus criptomonedas. Y como holder, tú las metes allí y ahí dejas tu Bitcoin, tu Ethereum. Las monedas que, que maneja Tresor, que no son muchas, por cierto. Y ahí se quedan guardadas. Y tú las metes en una caja fuerte. Y en cinco años tú abres esa caja fuerte. Y tú sacas cuando compraste Bitcoin, eh, Ethereum en 1700 y al día de hoy, de, de ese futuro pues, que está eh, aproximadamente en 5 años, cada, cada Ethereum está en 25 mil dólares. ¿Cómo te sentirías si compraste 100 Ethereum o 100 Ether en ese momento? O sea, en este presente que está en 1700 y dentro de 5 años esa moneda está en 25 mil dólares cada una. La hiciste, ¿verdad? Pero tuviste que mantener tu dinero por cinco años guardados allí sin hacer nada. El, el único problema es que puedes sacarlo cuando tú quieras y hacerlo líquido. Y perder la oportunidad de maxificar tu fortuna. O de amplificarla o irte aún por 10. Bueno, eso es lo que hizo la comunidad de One Ecosystem. Nada más que como un niño menor de edad que no le dan el acceso a un plazo fijo que recibe como herencia hasta que tenga cierta edad, porque te lo dieron a los 12 años, te dicen, cuando tengas 19 o 21 años y vives en Estados Unidos, vas a tener acceso a ese plazo fijo. Pero cuando llegas al plazo fijo, todavía le faltan un año que se venza. <ríe> y entonces este, estamos así, pues tenemos 8 años con el dinero en plazo fijo, pero yo sé que muchos hicieron la moneda menos de, de 4 dólares o 5 dólares. Los que están conectados aquí, que son viejos. Ya saben cuánto se le hicieron. Centavos. Así que tienen una fortuna ahí. Entonces este es un modelo Tresor que está disponible y ese proyecto se pudiera conectar con nosotros. Estoy especulando. Esto no es que va a suceder, por favor. Lo estoy diciendo. Ahora que somos públicos, muchas personas, muchas empresas, muchas compañías, hay más de 20 mil proyectos de criptografía que pueden poner los ojos en nosotros y decir, Queremos con ir con, ir con ustedes un intercambio y no importa el precio que, 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 que el precio que ustedes digan, alabado sea señor, nosotros nos vamos con ustedes. No importa nuestro proyecto, nosotros nos pegamos a ustedes. Eso puede pasar. Entonces ponemos las reglas del juego y el, todo el que quiera irse para allá se va para allá. Y de ahí se va un, a, a otro exchange y cambia por Bitcoin y liquida. Pero nuestra moneda no sufre cambio de valor. Es lo que estamos protegiendo. Que nuestro proyecto no le cambie el valor. Y que si se lo va a cambiar, que sea para mayor para que suba. Bueno, bueno, vamos a hacer un análisis, mire, ya para finalizar, si Juan salió cuando Bitcoin está en 25 mil, estamos bien. Si Bitcoin se va a 50 mil, podemos subir un 30%. Si Bitcoin se va a 100 mil, pudiéramos subir casi un 40, un 50% del valor que tenemos al día de hoy. Piensen en eso. Piensen en eso. Bueno, yo creo que ha sido todo por hoy. Voy a ver los últimos comentarios y ya cierro la transmisión. Son dos horas y dos minutos. Bueno, creo que ha sido todo por la noche de hoy. Mañana me vuelvo a conectar en otro streaming para analizar qué es lo que ha pasado. Voy a ver los videos que han posteado. Si encuentran algún video por internet del proyecto, me lo mandan. 
me lo escriben ahí en, el, en la caja de comentarios de YouTube de este mismo video. Pueden pegar el enlace. YouTube permite eso. O aquellos que tengan WhatsApp que ya han conectado conmigo. No WhatsApp, básicamente este, Telegram. Pues me contactan por allí y me escriben. Me escriben. No me llamen. Me escriben y voy a ver la información. Pueden usar el canal de, de Messenger, de Facebook. Ahí estoy también. Me, mucha gente me escribe por ahí, me manda notas de audio. Y tenemos un contacto como si fuera un WhatsApp. Así que pueden utilizar el Messenger mío, por ahí me pueden contactar. Y vemos qué pasa y analizamos lo que está sucediendo. Ahora yo voy a quedarme viendo este video. Voy a poner a, a, a atención a la traducción para ver qué dice el CEO y tratar de entender qué es lo que postearon allí nuestros amigos de Vietnam. Le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Gracias por los me gustas que me han regalado esta noche. Será entonces hasta un próximo video programa. Muchas gracias a todos.